வரப்பு இயற நிகழ்ச்சி பிரதி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் உங்களோடு நேரு குணநவர்கள் இணைந்து வழி நடத்துகின்ற நிகழ்ச்சி பயன்பெறவும் இணைந்து கொள்ளவும் உறவுகளும் இணைந்து கொள்ளலாம் முதலில் எங்களோடு வந்துகின்றார் பல்வேறு வழிநடத்தல்களை கேடிய மனில் இங்கே வழிநடத்தி வருகின்ற நேரு குணநவர்கள் வணக்கம் நிறுவன வணக்கம் ஒன்றும்ாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்
சொரஞ்சு பாப்பா அப்ப நாங்கள் மற்றது இன்னொன்று இருக்கிறதுனால எவ்வளவு தூரத்துக்கு அகண்ட தொத்தி தொழில் கொண்டிருக்குதோ தொற்ற தொடர்ந்து இந்த வைரஸ் உருமாறுறது இருக்கிற என்றால் இதை ஒரேடியா கட்டுக்களை கொண்டுவோம் சொன்னால் உலகம் முழுக்க கட்டுக்களை கொண்டு வந்து இவரை போட்டு தயவிடும் நாங்க இந்தியால உருவான டெல்டா இப்ப உலகம் முழுக்க திருப்பி போட்டு சீனால உருவான கொரோனா அது வந்துச்சு இப்ப இந்தியால உருவான டெல்டா அதுல இருந்து உருமாறியது உலகம் முழுக்க போட்டுது அப்ப இதை எங்கேயும் கடுக்கிறாது அது இந்த நான் வில அமைச்சு வச்சிருக்கேன் சைனாக்கள் கூட போட்டு டெல்டா திருப்பி ஏன்னா அங்கே வந்தவர் ஒருவர் ரஷ்யால இருந்து வந்தவர் ஒரு கொண்டு வந்தாராம் பிறகு அதே அந்த விமானத்து துப்புரவு செய்ய பூனாக்களுக்கு வந்தாரே அதே விமானத்துக்குள்ள அவர் விட்டுட்டு போனது கொரோனா இது டெல்டாவோட வெளியில வந்துச்சிருவாங்க இப்ப சீனா ஒடுக்கி டெல்டாவை இப்படி நாங்க கட்டுக்களை கொண்டு வாழ்ந்து அப்ப இந்த பிரச்சனை என்றது அப்ப இந்த இதை தொடர்ந்து நாங்களும் தொத்தி தொத்தி போலாம் என்றால் எங்களுக்குள்ள உருமாறு நாளை கனடாலே எல்லாரும் பார்க்க வீதியமான உருமாறு அடிப்படையாக <laughs> மீண்டும் நாங்கள் எங்கே போகிறோம் என்ற ஒரு பயம் இருக்கிறது அல்லவா கட்டாயம் கூடும் தொடர்ந்து கூட தான் போது இல்லையா ஒத்துதியும் போடாம அவே அந்த எண்ணிக்கை நிச்சயமாக அதை கூட்டும் அதெல்லாம் நடக்கும் ஆனால் இந்த இடங்கள்ல பெரிதாக எடுத்தோடனே முந்தின மாதிரி நாங்கள் எடுத்து மூட மாட்டோம் ஏன்னா இங்கிலாந்துல பாத்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரத்தை கடந்து போச்சு வழிஞ்சாஸ்பத்திரியில இப்பொழுது இதே முப்பத்தி ஆறு தொற்று இங்கிலாந்துல இருக்குது இங்கிலாந்துல இந்த கோவிட் நாள் பாதிக்கப்பட்டு வைத்தியசாலையில் இருப்பவருடைய எண்ணிக்கை ஐயாயிரம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ஐயாயிரம் ஒரே தொற்று எண்ணிக்கை இந்த ஊசி போடுறதுக்கு முதல் ஐம்பதாயிரம் ஊசி போட்டதுக்கு ஐயாயிரம் ஏன்னா இப்ப இந்த ஊசி போட்டவர்களுக்கு வந்த தொட்டுக்காரர் ஆஸ்பத்திரி போகல பெரும்பாலும் அப்ப அவ பெருமணிக்கு போகாத வழியால் ஐயாயிரத்தை வந்து அங்க இப்ப இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அவளுக்கு பிரச்சனை இல்ல இவ்வளவு பேரே இதுன்றது என்றால் அது தங்கி இருக்கு அப்ப ஊசி போட்டு நிச்சயமாக வைத்தியசாலைகளுக்கு ஒரு ஒரு பா ஒரு சவாலை உருவாக்காத வரையும் பெருதா பூட்ட மாட்டாங்க ஏன்னா இப்பவும் பூட்டுறது இவ்வளாலும் பூட்டுறதுக்கு காரணம் இப்ப சில பேர் இருக்கிறார் அதுல சித்தவன் இதுலும்பா கூட சித்திருக்கான் இந்த நோயில சித்தம் கூட சித்திருக்கான் இதுக்கு மாத்திரமே என்னன்னு சொன்னால் ஒரு குறுகிய காலத்தில் பெருமண்ணிக்கு ஒரு வைத்தியசாலைக்கு போனால் வைத்தியசாலை தாங்க முடியாது நாங்கள் அதை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தா வேணும் அல்லடி என்ன செய்யறது ரோட்ல விட்டு ரோட் ரோட்டா சாக விடையில அப்ப இது ஒரு பிரச்சனை வளர்ந்து 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 விட்ட நாட்டுக்கு வளர்ந்த நாடு இலங்க போல இலங்கையில் பார்க்கின்றபொழுது ஐயாயிரத்தை தாண்டி இருக்கின்றது சொல்றார்கள் இதுதான் விஞ்ஞானம் இந்த விஞ்ஞானத்தை புரிதலுடன் நாங்கள் அணுக வேண்டும் பிறகு ஒரு தரம் சொல்லலையே எங்களுக்கு வந்து சொல்லக்கூடாது ஊசி போட்டால் பிறகு ஒன்று நடக்கான்னு சொன்னாலே சொல்லக்கூடாது இதுல இப்ப நான் இப்ப வீட்டுல ஊசி போடாத கொண்டு இப்ப ஒரு மூத்தவர் கொண்டு சின்ன பிள்ளையை கொடுக்கலாம் இப்பொழுது வரக்கூடிய இந்த டெல்டா என்பது இளையவர்களே மோசமா தாக்குது பெரியவர்களும் பார்க்க அதுக்கடி சின்ன பிள்ளைகள் இந்த டீனேஜ் அதுக்கு மேல இருக்க முப்பது இருபது முப்பது வயசுக்காரரோட எல்லாம் நல்லா சந்தோஷமா சொரிஞ்சு பார்க்குது அவே ஒன்று இருக்குது எந்த வயசுனாலும் ஊசியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஊசி மாற்றத்தை காட்டுகிறதா நிச்சயமா காட்டுது எல்லா நாட்டுல ஊசி போட்ட இடங்கள்ல வைத்தியசாலைகளுக்கு செல்வோட எண்ணிக்கை மிக மிக குறைந்து விட்டது இறப்பு எண்ணிக்கை மிக குறைந்து விட்டது இப்ப முந்தையெல்லாம் இங்கிலாந்துல வந்து இப்படி ஒரு முப்பத்தி ஆயிரம் தொட்டோட ஒவ்வொரு நாளும் இருந்தால் இறப்பும் வந்து ஒரு நூறு ஆயிரம் ஆயிரம் இப்பொழுது இங்கிலாந்து இறப்பு எண்ணிக்கை ஒரு நூறுக்குள்ளேயே நிக்குது அதெல்லாம் எங்களுக்கு முன்னால் ஒரு செலவாக இருக்கிறது அவே ஊசி எடுத்துக் கொண்டவர்கள் நீங்கள் ஒரு பாதுகாப்பாக உருவாக்க இருக்கிறது அந்த அரணே உடைக்காம பாக்குறதும் உங்கள்ட பொறுப்பு அதாவது அவை அசட்டையாக தெரியக்கூடாது எங்கள்ட்ட ஒரு குணம் இருக்கு மிக அசட்டையாக தெரியும் கவனமாக செய்யணும் நான் எல்லாம் மூணு நாளைக்கு ஒரு நாள் இந்த கால் காணி போகணும் போகணும்னா முகத்துல கவசம் 
பூங்காக்கள் பார்க்கின்றேன் பூங்காக்கள் அல்லது நிகழ்வுகள் பலவற்றிலும் பார்க்கின்றேன் உறவுகள் குவிந்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள் அது அவர்கள் முகக்கவசம் அணிவதில்லை அவர்கள் உறவு உறவு கொண்டாடுகிறார்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் பார்க்கும் பொழுதே அது இந்த நாட்கள் இந்த ரெண்டு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பின்பு நான் இப்படி ஒரு திறந்த வழியில் எல்லோரும் நிறைந்து நெருங்கி இருப்பதை பார்க்கின்ற பொழுது அச்சமாக இருக்கின்றது அது கொஞ்சம் கவனம் எடுத்துக்கொண்டால் நல்லது சந்திப்பது பேசுவது எல்லாம் இரண்டவில்லை அதன் குறிப்பாக வெளியிலும் பார்க்க உள்ளே சந்திப்பீர்களாக இருந்தால் கொஞ்சம் அதை இதை கவனம் வேண்டும் என்றால் உள்ள வந்து அவர் அப்படியே நின்றுவார் வெளிக்காட்டுல கொஞ்சம் இடஒழி எடுத்தாலும் கொஞ்சம் நகர்ந்து போடுவார் அதே ஆளுக்கால் கொஞ்சம் கவனம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டாவது இருக்கிற நாட்களை இந்த நிக்கை நிச்சயமாக அதிகரிக்கும் அதிகரிக்கின்றது இதை நீங்க பாப்பீங்க இதெல்லாம் நடக்கும் என்னடா புதுசா சொல்லிட்டாங்க எல்லாம் ஊசி ஓட்டா ஒன்றும் இல்லையென்று என்ன நிக்க கூடுது எல்லாம் கேட்கக்கூடாது நான் பல பேர் வெளியில நிக்கிறோம் ஊசி கூடாமல் அவை இதெல்லாம் இதெல்லாம் காரணமாக அவை இதற்கு நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் இல்ல நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் அழைத்த பொழுது கேட்டேன் அன்னைக்கு இது என்று கொண்டிருந்த பொழுது என்றால் அது சின்ன ஒரு 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 தெரிந்த விடயத்தை சொல்வதற்காகத்தான் என்றால் உங்களுடைய இப்ப இந்த எழுதுவோர்கள் அது நாங்கள் உடனே சொல்லலாம் நாங்கள் எல்லாருக்கும் முழுமையான ஹிஸ்டரி தெரியாது எழுதுகின்ற பொழுது கூட அது சம்பந்தப்படாது கேட்டு வைத்தோம்னா நாங்கள் எழுத முடியும் இல்ல நான் அன்றைக்கு ஒரு கேட்டுக்கொண்ட முடியும்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு இனமாக நாங்கள் எதிர்கொள்ள போன்ற சவால் இது ஒரு சவால் இது நிடத்து இது வருகின்ற காலத்தில் அதிகரிக்கும் தீவிரமடையும் எல்லாம் நடக்கும் ஆனா இதை எவ்வாறு செய்வது என்பது ஒரு சவால் நாங்கள் இனத்துக்கு ஏன்னா நாங்கள் எடுக்கும் முன்னால் ஒரு பெரிய பெரிய புரிய வரலாறு இருக்கிறது யாரோ எழுதியேத்தான் கேளுங்க எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு கைது நடந்தது இந்தியாவில் இருந்து அந்த கைதின் பின்னர் உடனடியாக தேசிய தலைவர் உண்ணான் ஒன்றை மேற்கொண்டார் என்று யாரோ எழுதிட்டிருந்தார் அதுல இருக்கா இது மூன்று அந்த சம்பவம் மாத்திரம் மூன்று நான் நேரடியாக தொடர்பட்டு இருந்தேன் மூன்று வித்தியாசமான சம்பவம் ஒன்று நவம்பர் முதல் பகுதியில் கைது நடக்கிறது அது விடுதலை புலிகள் மாத்திரம் இல்ல தமிழகத்தில் தங்கியிருந்த அனைத்து கைது செய்யப்பட்டார்கள் அதில் தேசிய தலைமை மாத்திரம் கைது செய்யப்படவில்லை பலகுமாரன் கைது செய்யப்பட்டார் மூத்த அரசியல் முதல் கைதானோம் நாங்கள் உள்ளே போயிருந்தோம் அன்று என்ன நடவடிக்கைன்னா முதல் நாள் இரவு நாங்கள் ஒரு ஒரு கூட்டத்தை ஒன்று சேர்ந்தோம் சாந்தோப் என்கின்ற இந்தியா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கத்தோலிக்க திருச்சபையினுடைய பணிமனை தான் சாந்தோ அந்த சாந்தோவில் ஆர்ச் பிஷப் என்ன சொன்னால் அவர் தென்னை தென்னிந்தியாவுக்கான ஆர்ச் பிஷப் ஆர்ச் பிஷப் என்பது அது கூட பிஷப் இருப்பார் சென்னை பிஷப் திருச்சி பிஷப் என்று எல்லாரையும் இந்த திருச்சபையைச் சேர்ந்தவர்கள் அனைவரையும் ஒரு கூட்டத்தில் கொண்டு கூட்டினார்கள் அவர்கள் அவர்கள் எங்களுடைய விடயத்தை பேச வேண்டும் அதுதான் ஒழுங்கமைப்பு எங்களுடைய விவாதத்தை அவங்க பேச வேண்டும் என்று சொல்லி அப்ப எல்லாரும் கூட்டத்தில் வந்திருந்தார்கள் அப்ப சாந்தோம்ல ஒரு ஒரு கூட்டம் ஒழுங்கு செய்யும் இரவு அது யார் இதை சொல்லுவது என்ற ஒரு கடைசியாக எங்களுடைய தேசத்தின் ஒரு அன்பின் பாலசிங் அவர்களுக்கு அழைத்துச் சேர்ந்திருந்தோம் பாலானதான் அவர்களுக்கு என்றால் அவரும் அந்த மத பின்னணி கொண்டு வர என்ற ரீதியில் அது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்ப பாலானதான் அவர்களுக்கு எங்களுடைய இளைஞர் இல்ல தமிழர்கள் என்றால் யார் அவர்களுடைய பூர்வீகம் என்ன ஏன்னா ஆல்ரெடி இதுல கப்பல் ஏறி போனவன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அப்ப இல்லை அங்கு அங்கே பூர்வீகம் கொண்டு எங்களுடைய பிரச்சனை என்ன எல்லாம் அவருக்கு விளங்கப்படுத்தி அவர்களை முழுமையாக இருந்ததன் பின்னர் அந்த அதுக்கு பின்னர் ஒரு வீடியோ போட வேண்டும் இருந்தது அதுக்கு சற்று நாட்களுக்கு தான் எங்களுடைய ஒரு மூத்த தளபதி நாரை சேர்ந்து விட்டது அவர்கள் வீரச்சாவடைந்தால் இந்த அவருடைய தொடல் யாழ் நகர் முழுமையாக யாழ் மாவட்டம் ரீதியாக கொண்டு சென்றப்பட்ட ரெண்டு லட்சம் மக்கள் அப்ப அது மக்கள் எல்லா முழுமையாக எல்லா ஊர்களும் கொண்டு செல்லப்பட்டு விதைக்கப்பட்டு 
அப்ப அந்த வீடியோ அப்பதான் வந்திருந்தது அப்ப அதைத்தான் அப்ப நாங்க இவரால் ஒரு ஊர்ல நடந்த ஒரு விஷயத்தை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னா என்னடா செய்யறது வந்து யோசிச்சு ஒரு ஒரு கட்டத்தை ரெடி பண்ணிச்சுனா ஆனா இது வந்த உடனே அனுப்பினார் அப்ப உடனே இதுட்ட போட்டு காரணம் பொழுது ஒரு பெரும் மக்கள் நிகழ்வாக அதை பார்த்து அவர்களுக்கு இன்னொரு கிட்டத்தட்ட தங்க வேண்டிய நிலை ஆயிட்டு அதுக்கு இப்பதான் நாங்க மணிமே பார்த்தா நான் தங்க இடத்துக்கு போக முடியல நல்ல வேலை லேட் ஆயிட்டு அப்ப தங்க விடிய காலம் அஞ்சு மணிக்கு டிஏஜி ல இருந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு டிஏஜி வருவார் டிஏஜி எஸ்பி இந்த தரத்துல தான் வந்து அவர் வந்து அவர் அழைச்சி விட்டு விட்டார் நாங்க நினைச்சு எங்களை தான் அழைச்சி விட்டார் பிறகுதான் தெரியும் அங்க உள்ள போய் இருந்தா தான் தெரியும் ஒவ்வொரு கடந்து போயிடும் எங்களுடைய அறையை அப்பதான் தெரியும் இல்ல தலையில இருந்து கால் வரையும் வந்துடும் இந்த இந்த கைது இதன் பொழுது வைத்திய இருந்த பட்ட அதாவது பயிற்சி முகாங்கள் என்று இருந்த இடங்கள் எல்லா இடத்துல கூட இது இவை ஆயுதங்கள் எல்லாம் கைப்பற்றப்பட்டன எல்லா இடத்திலும் இருந்து எல்லா இடம் தான் இது நடைபெற்றது பின்னர் தான் இது இதுக்கு காரணம் சொல்லப்பட்டது தேவத்தின் அப்பொழுது ஷாக் மாநாடு நவம்பர் மாதம் பதினேழாம் தேதி பதினெட்டு பத்தொன்பதுல பெங்களூரில் நடைபெறுகிறது அப்ப இந்த ஷாக் மாநாடு நடைபெறுகின்ற பொழுது தேவத்தின் அவருடைய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் என்ற ரீதியில் இலங்கையினால் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது அது ஒரு பேசு பட்டது அப்படியே ஒரு பேசு பொருள் ஆக்கி கொண்டு தான் இதை செய்தார் இதற்கு முன்னர் இந்த பெங்களூர் மாநாட்டுக்கு முதல் தான் இவ்வளவு நடைபெற்றது நாங்கள் எல்லாரையும் அவரிடம் எல்லாம் பறித்து விட்டோம் எல்லாம் கட்டுக்குள் கொண்டு விட்டோம் ஆனால் அதுக்கு பின்னணியில் இன்னொன்று இருந்தது என்னுடைய கட்டுக்கள் தான் எல்லாம் இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் நாங்க சொல்றதை நீங்க கேட்கலாம் என்ற வகையில் ஒரு தேவத்தனத்திற்கு அழுத்தம் கொடுப்பதற்கான ரஜினிகாந்தி ரஜினிகாந்தி சார்ந்தவருடைய ஒரு பின்புல திட்டமிடலும் அதில் இருந்தது இதன் பின்னணியில் தான் இந்த சாக்மான் நடைபெற்ற பொழுது தேசிய தலைமை அழைத்து செல்லப்பட்டார் திடீரென பெங்களூருக்கு அங்கு ஒரு ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கான முயற்சி நடைபெற்றது அந்த முயற்சியில் அவருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது அவர் இதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு பின்னணியில் தான் எம்ஜிஆர் அழைக்கப்பட்ட அப்ப எம்ஜிஆர் அழைக்கப்பட்டு எம்ஜிஆர் நூடாக அழுத்தம் கொடுக்க முடிந்தார்கள் அப்பொழுது எம்ஜிஆர் சொன்னார் தேசிய தலைவர் சொன்னார் எது சரியோ நீ அதை செய்ய நான் உனக்கு பின்னால் அழைக்கிறேன் இந்த பின்னணியில் தான் அந்த ஒப்பந்த முயற்சி அவர்களுக்கும் சரிவரவில்லை என்ற அவர்கள் என்ன கையெழுத்துக்கு நான் சொல்றதை நீ கேட்டு கையெழுத்து போடும் என்கிற முயற்சி தான் இது திம்புவினுடைய ஒரு தொடர்ச்சி தெம்புவுலையும் இதே ஒரு உடையம் இருந்தது தெம்புவுல கொண்டே பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள் பண்ட அறிக்கையில அழுத்தங்கள் நிறைய கொடுக்கப்பட்டன அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்னன்னு இன்னொன்று செய்தார்கள் சென்னையில் இருந்து அமைப்புகளுடைய தலைவர்கள் கைது காவலில் எடுக்கப்பட்டார்கள் அதில் எல்லாரும் வந்துவிட்டார்கள் பாலகுமாரன் வந்துட்டார் சுரீசவண்ணம் எல்லாரையும் கையப்படுத்திட்டார்கள் ஒருவர் மாத்திரம் இவர்கள் கையை மாட்டவில்லை அப்ப இவர்கள் வைத்துக் கொண்டு இவர் சொல்லிவிட்டார்கள் அவர் இல்லாம எங்களை கொண்டே என்ன செய்ய போறீங்க அப்படியே சென்னை இவர்கள் வைத்துக் கொண்டு விமானம் தயாராக இருக்கிறது மூன்று நாள் தயாராக இருந்தது இது இருந்த பொழுது அது இவர் தேசிய தலைமை எங்க இருந்தே கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அது ஒரு தங்கியிருந்த இடம் என்ன என்பது நகைச்சுவான விஷயம் ஆனால் அந்த இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாததால் அது எம்ஜிஆருக்கு தெரிந்த ஒரு தலைமை ரகசியம் அப்ப அவ அந்த மூன்று நாட்கள் அது சாத்தியம் இல்லாம போன உடன்தான் திம்பு பேச்சுவார்த்தை அப்படியே விடப்படுவது அதனுடைய எதிரொலியாக மூவர் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்கள் பாலான இங்கிலாந்துக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார் நகைச்சுவாக சந்திரஹாசன் சந்திரகாந்த ஹாசன் அமெரிக்காவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார் இதில் செம்பு பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொண்ட தெலோசார்பில் கலந்து கொண்ட சத்திய சத்யேந்திரா அவர் அந்த பேச்சுவார்த்தை வந்து விளையாடி அவர் லண்டனுக்கு போட்டார் அவர் லண்டனில் இருந்து தங்கிருந்தார் ஆனா அவரை நாடு கடத்தி என்று சொன்னார் ஆனா அவரை இவர்களாக நாடகத்தில் அவர் தானா போயிட்டார் போனதும் பின்னர் அவர் பேர் அதில் இணைக்கப்பட்டது இந்த ஒரு ஒரு பின்னணி இதே மாதிரிதான் இங்கேயும் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ரெண்டாவது முயற்சி கையெழுத்து போடு என்று அது முடியாது என்று வந்த பொழுது இது பெங்களூர் பேச்சுவார்த்தை முடிந்ததன் பின்னர் அது வெற்றி பெறாமல் போனதன் பின்னர் மேலதிக அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக இருந்த கம்யூனிகேஷன் செட் என்று சொல்லக்கூடிய தொலை தொடர்பு சாதனங்கள் பறிக்கப்பட்டன அதுதான் இது இது வந்து ஆயிரங்கள் தொகுதி தொலை தொடர்பு சாதனங்கள் கை வைக்கப்பட்ட மேற்கொண்டார் அது மத்திய பிரதான அலுவலக அடையாறுல இருந்து பிரதான அலுவலகத்தில் அல்ல அருகில் மூன்று வீடுகள் தள்ளி இருந்து பாலான தாங்கி இருந்த வீட்டில் கொண்டு அந்த பாலான போல அந்த வீட்டில் இருக்க பாலான இருந்தது எண்பத்தி ஐந்து வேலையில் அவர் பேசினர் கடற்கரையில் அவர் கடற்கரையில் இருக்கும் பொழுது அந்த அவர் தங்கியிருந்த வீடு இலங்கை உள்ள வாலிகளால் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் துணையுடன் கொண்டு வைக்கப்பட்டது 
அந்த கொண்டு வச்சு அந்த அதனுடைய கூரையை கொண்டு வைத்து வெடித்தது ஆனா அந்த வெடித்த அறையில் பாலானை இருக்கவில்லை அதன் பின்னர்தான் பாலான ஒரு பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் மத்திய அந்த பிரதான அலுவலகத்துக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய அவர் வீட்டில் சென்றுதான் தேசத்திலுமே அந்த உண்ணான உண்பை செய்தார் சொன்னால் இப்ப இது கட்டம் வருகிறது எல்லா இடத்திலும் கை வைக்கிறார்கள் இதற்கு ஒரு வழி அப்புறம் ஒரு விஷயம் சொன்னாருன்னு சொன்னால் நாங்கள் பின்கதவால் வந்தபடியால் இந்த கைது நடந்த பொழுது அப்ப கைது சம்பவம் முதல் அதன் பின்னர் பெங்களூர் மாநாடு அதுக்கு பின்னர்தான் கம்யூனிகேஷன் பறிக்கப்படுகிறது அதுக்கு பின்னர் இது இந்த தாகம் வரை உண்ணா நோம்பை அவர் மேற்கொண்டது நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பெங்களூர் மாநாடு பத்து மாதிரியோட கூடிட்டு இது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நடந்த விஷயம் அது அதனுடைய எதிரொலி தான் அப்ப இது இவை மூன்றும் மூன்று சம்பவங்களாக நடைபெற்றவை அப்ப அதை எழுதுகின்ற ஒரு பொழுது ஒரு பேர் ஆறு பேர் எல்லாத்தையும் உண்டாக்கி விட்டார் இது இதுதான் ஒரு சவாலாக வருகிறது என்று சொன்னாங்க வரலாறுகளை அந்த துல்லியமாக பதிவு செய்வது என்பது இந்த விஷயத்தை பலான உள்ளது பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆனால் பதிவு செய்யா இடத்தில் எழுதுவர்கள் அவர்கள் அவர்களும் தப்பா எழுதுவோம்ன்ற எண்ணத்தில் ஒன்றும் எழுதி இல்லை அவர்களும் நல்லாக எழுத விழிக்கிடும் பொழுது அது பலவற்றை கடந்து விடுவார்கள் அவர்கள் எங்கோ தாங்கள் கேட்டதை வைத்துக் கொண்டு பதிவு செய்கிறார்கள் அப்படி பதிவு செய்கின்ற பொழுது ஒரு சவால் வரும் இது இது எங்களுடைய நீண்ட கால இதுல அந்த இடத்துல ஒரு தேசிய தலைமை ஒரு ஒரு விடுதலை சொல்ல ஒரு இதே அதெல்லாம் பதிவு செய்யப்படாத ஒரு விடயங்கள் சொல்லுதா நாங்கள் பின்கதவால் வந்தபடியால் தான் இவ்வளவு அசிங்கம் ஏன்னா இந்த கைது செய்யப்பட்ட பொழுது முதலாம் நடந்த சம்பவம் கைது பின்னர் பங்கோம் ஆனது கைது செய்யப்பட்ட பொழுது இந்த பொலிஸ் நிலையங்களை என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஒரு அதாவது இப்ப ஒரு ஒரு குற்றவாளியை எப்படி செய்வார்கள் மக்ஸ்வட் அடிக்கணும்னு சொல்றது இவர் குற்றம் செய்தவர் என்று அடையாளம் காணப்பட்டாச்சு அப்ப இவருடைய இதை அவருக்கான ஒரு ஃபைலை போட்டு அந்த ஃபைல அவருக்கான விவரங்களை பதிவு செய்யணும் சொன்னா ஒரு மக்ஸ்வட் எடுப்பார் அப்படி சொன்னால் என்னுடைய முகத்தை நேரடியாக காட்டி ஒரு ஒரு படம் வலது பக்கம் திரும்பி நின்று சைட்டால் ஒரு படம் அப்புறம் இடது பக்கம் திரும்பி நின்று சைட்டால் ஒரு படம் எல்லாம் எடுப்பார்கள் மூத்த இது ஒரு குற்றவாளியை ஒரு ஒரு காவல் நிலையத்தில் எடுக்கின்ற கூடிய இவ்வாறுதான் படம் எடுத்தோம் எடுக்க எடுத்தாங்க ஏன்னா கொண்டையை விட்டு ஒரு ரா கூப்பிட்டு நீரில் நேர மூத்துக்கு ஒரு ஷாட் சைட்ல ஒரு ஷாட் மற்ற பக்கம் திரும்பி அதாவது ஒரு மிக அதாவது குற்றம் செய்த ஒரு குற்றவாளி போல காவல் நிலையத்தில் எல்லாரையும் நடத்தினார்கள் இது மாத்திரம் வீடியோ எடுத்தார்கள் இந்த எடுத்த விடயங்கள் பின்னர் கை மாறியதெல்லாம் கன விஷயம் இருக்கு இப்ப நான் இந்த இது எடுத்த கொண்டு வைக்க நான் நகைச்சியாக இருக்கும் அதை சொன்னேன் நகை இருக்க டிஏஜிக்கு ஆஹ் அவர் அப்போ ஒரு எனக்கு முன்னால் போன ஒரு வட்டத்தினா வடிவாக மூத்த காட்டு அது வழியில ஹைகமிஷன் நிக்கிறாராம் கொடுக்கணும் என்ற டிஏஜி சொன்னார் ஆமா கொடுப்பது சார் நீ என்ன பண்ணுவேன் அது சொல்றது செய்வதை சொல்லிப்போடு செய்யுங்களேன் சார் அப்ப இதுல நகைச்சுவை நகைச்சுவை ஆயிரத்தி அதே விடயம் இந்த இந்த விடயம் ரோவுக்கு அவர் இந்தியாவுடைய புலனாய்வு பிரிவுக்கு பொறுப்பா இருந்த ரோவுக்கு பொறுப்பா இருந்த உன்னி கிருஷ்ணன் என்பவரால் அவர் சென்னைக்கு பொறுப்பா இருந்தார் இவ்வளவு தரவுகளும் எடுக்கப்பட்ட ஆயுதங்களுடைய தரவுகளும் உடனடியாக அமெரிக்கா கையில் மாறியது அமெரிக்கா அவருக்கு ஒரு பெண்ணை பெண்ணை செட் பண்ணி அந்த பெண்ணூடாக இவர் கையகப்படுத்தப்பட்டு அதை அதை மையப்படுத்தி இவருக்கு நெருக்குவாரம் கொடுக்கப்பட்டு இவர் இவ்வளவும் கொடுத்த அமெரிக்காவுக்கு அமெரிக்கா அவ்வளவு இதையும் எடுத்துக்கொண்டது அமெரிக்கா அதுல இருக்கக்கூடிய சில தரவுகளை இலங்கையுடன் அவங்க போது பயந்து கொண்டது முழுமையாக கொடுக்காவிட்டார் அது கொடுத்த பொழுதுதான் ஒன்றை கொடுத்தார்கள் இவ்வளவு ஆயுதங்கள் அங்கு கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறத இந்த விவரங்கள் கை மாறியது எண்பத்தி ஏழு ஆரம்ப பகுதியில் இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் அப்ப இதை தெரிந்து கொண்ட இலங்கை தான் வடமராட்சி மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த வடமராட்சி ஆப்ரேஷன் என்கிற தாக்குதல் இந்த பின்னணியில் தான் நடைபெற்றது ஏன்னா சொன்னால் இப்ப அவர்கிட்ட கையில இருக்குது இவ இந்த காயிதம் எல்லாத்தையும் தூக்கி வச்சிருக்காங்க ஆனா அது இன்னொரு விஷயம் நடந்ததுன்னா இந்த உண்ணா நோன்பின் பின்னர் உண்ணா நோன்பு நடைபெறுவது எம்ஜிஆர் அப்பொழுது கோயம்புத்தூர் சுவாமி அவருக்கு அப்பொழுதே சுயநமாக தான் இருந்தார் அவர் சாவடு இருந்தது எண்பத்தி ஏழு டிசம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஆனால் இது எண்பத்தி ஆறு பின்பகுதி அப்ப அவர் கோயம்புத்தூர் வயது சாதித்தார் அப்பொழுது அவர் அங்கிருந்து ஒரு செய்தி அனுப்பினார் தேசிய தலைமைக்கு சொன்னால் நான் அதெல்லாம் வந்து திருப்பி காரன் அதை கைவிட சொல்லி ஆனால் அவர் தேசிய தலைமை உறுதியாக இருந்தது சொன்னால் இல்லை என்னுடைய கையில் அவை தரப்பட்டது பின்னால் நான் இதை நிறுத்துவேன் அது அப்பொழுது இந்த உண்ணா நோன்பு இருந்த பொழுது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமைகள் அனைவரும் வந்து சந்தித்தார்கள் அப்பொழுது காங்கிரசில் இருந்த குமரி ஆனந்தன் கடைசியாக வீரமணி அங்கு வந்திருந்த பொழுதுதான் இரண்டாம் நாள் வீரமணி வந்திருந்த பொழுதுதான் அவர் அப்ப அந்த இருக்கம் உண்டா பொழுது உடனடியாக அவ்வளவு தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் அவர் கையில் தொடர்ந்து கொடுக்கப்பட்டது நான் தொலைத்தொடர்பு தான்
മറിച്ച് ആയുധങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൈ കൊടുത്തു വിട്ടാൽ അതെല്ലാം നടന്നതെല്ലാം പിന്നെ അപ്പൊ അണാൽ അവരുടെ ഉറുതിയെ കൊടുത്തു വിട്ട് പിന്നെ കടകമ്പം ചെയ്തു പിടിയില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതിലെ എന്താ വടമ്രാസി താക്കുതൽ മക്കൾ മീത് മെക്കൊള്ളപ്പെട്ട താക്കുതൽക്കാണ് പിൻപുലമേ ഈ ഇരുക്കൽ തോന്നിയും തീർക്കാറ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്നാ വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചു പോരാറുണ്ട് നാങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ പിൻകഥവാൾ വന്നാൽ പിൻകഥ എന്നെ നാങ്ങൾ ഒരു മുറിയാക വരവില്ലേ ഇന്ത്യാവുക്കുള്ള അന്ന് മുറിയാക വരാതെ ഒരു കാരണത്തിനാൽ താണ് ഞങ്ങള് ഇവിടെ വാശിങ്കമാത ഒരു കുറ്റവാളികൾ പോലും നടത്തുന്നത് അവ എങ്കിലും മക്കൾ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കാണ് ഫലം ഇതല്ല അപ്പൊ അതാണ് നിർമ്പത്തി അപ്പൊ നിർമ്പത്തി ആറ് പിൽപ്പകുതിയിലെ പൈച്ചി മുഖങ്ങൾ അനത്ത് മൂടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യാവിലുണ്ട് അനത്ത് അലുവളങ്ങളും മൂടപ്പെട്ട് എല്ലാരും തായകം അനുഭവപ്പെട്ട് കടച്ചിയാൽ ദേശീയ തലമേ ഇവർ കുറി വരുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ പങ്ക് അവരെ വിട്ടറ കൂടാണ്ട് ആണാൽ ജനുവരി മാസം ഏഴാം തീയതി നാൾ എൺപത്തി ഏഴാം ആണ്ട് അവർ പോയിട്ട് അത് പോകുന്നത് ആകെ അപ്പോഴും മിഞ്ചിരുന്ന ഒരു ആറ് ഏഴ് പേർ മധ്യ ലെവലത്തില് അതൊക്കെ പിന്നെ ബദിയല് പിറ്റ് നടുപ്പതിൽ താൻ മൂത്ത തലവതി കിട്ടുകളുടെ കാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ അവരോടും ചേർത്ത് വളി വളി പരന്റെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുറുകി എണ്ണിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ തങ്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും ഏഴെടുത്തിനാൽ പിൻകഥ വന്നാൽ ഇതേ പ്രശ്നം വരുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിമ ലിങ്ക് വരുവാതാക്കിരുന്നാൽ മുറിയാണ് അളയപ്പെടുന്ന വരവുണ്ട് മുണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ട് പോണവൻ അപ്പൊ അതിൽ എന്നാണ് വെച്ചാൽ അതെപ്പോഴും ഉങ്കളുടെ മക്കൾ താൻ ഉങ്കൾക്കാണ് ഫലം പിൻപുലം അവർകളെ മയ്യപ്പെടുത്തി താൻ ഇറക്കലാണ് വെളിയിൽ ഇറക്കിയാലാണെന്നത് സംഭവം കൂടാതെ അവർ തെളിവാക്കുന്ന വിഷയം ഇതെല്ലാം ചിന്ന ചിന്ന പതിവുകൾ കാട്ടുന്നത് ഉറവുകൾ മണിന്തിരിക്കേണ്ടവർ നിശ്ചയമാണ് നിങ്ങൾ പലവറ്റ ഈ നേവൂട്ടിയിരിപ്പിൽ അവർക്കുൾ വന്നിരിക്കേണ്ട ഉറവുകൾ എണ്ണത്തി കൊള്ളാം കാറ്റരയിൽ വരപ്പ് ഈ നിഹൽച്ചോട് ഇണിന്തിരിക്കേണ്ട ഇണിന്തിരിക്കേണ്ട ഉറവുകൾ ഇണിത്തി കൊള്ളുകയും ഒൻപത് മണി മുപ്പത്തി നാലു നിമിടം വണക്കം ഇനി കാളെ വണക്കം പതിനെ ഈ വണക്കം നേർ വണ്ണ വണക്കം ഇരുവരെയും ഒരേ നേരത്തിൽ പേസ വെക്കാൻ മുടിയാ നിങ്ങൾ ഉങ്ങൾ കരുത്തെ ഈ കേൾവിയെ സൊല്ലിവിട്ട് പിൻപ് ഓ എന്നുണ്ട് കേട്ടാൽ പതിനെ വരലാറ് കഴിഞ്ഞ ആളുടെ പട പോണം അതിലെ എന്തോ ഒരു മാറ്റി കരുത്തക്ക് ഇടമില്ല എന്നണ്ടാൽ തന്റെ സെൽവാവിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട അവൻ വട്ടുകോട്ടെ തീരുമാനം എന്ത് അതേ എടുത്തുകൊണ്ട് വട്ടുകോട്ടെ തീരുമാനം രണ്ട് രണ്ട് ചൊല്ലി കൊണ്ടുവന്നവൻ നോക്കവൻ ഇന്ത ഇതാ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നത്തെ സാധിക്ക പോയിനു ഇതാല എങ്ങനെ അതിനത്തെ എന്ന നന്മ കിടക്ക പോയി എനിക്ക് ഏതുമേ വിളങ്ങേല എനിക്ക് മുമ്പേ അരസിയ തെരിയാതെ ആ അന്നാ ഇന 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 മാനന്ദ നിങ്ങൾ കൊതിക്ക വെക്കി ഇണ്ട നാങ്ങൾ കുടുത്ത വിലകൾ കൊഞ്ചമല്ല അതിനാൽ തന്നെ നാങ്ങൾ കൊണ്ടു കൊണ്ട് പേസ് കൊണ്ടുവോ അത് ഇത്ര പേർക്ക് പിടിക്കവില്ല സഹിക്കവില്ല അരസിയൽ തെരിയവില്ല എന്ന് കാണും ഉമ്മനെ നാങ്ങൾ സട്ടക്കല്ലൂരിൽ പോയി പഠിക്കവില്ല സാ പഠിച്ച സട്ടക്കല്ലൂരിൽ പഠിച്ചവരുടെ എന്ന സൈദാർക്ക് സട്ടം പഠിച്ചവരോ അരസിയൽ തെരിഞ്ഞവരോ എന്ന സൈദാർക്ക് ഇന മാനം എന്ന പേസ് വെക്കി ഏഴ് വേദ തിങ്കളോട്ട വേണ്ട അടിതാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി എന്നെ പേസ് വെക്കി വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്റെ ഈ ചില നാട്ടുകളാകെ ഞാൻ ഇനിയില്ലേ കൊതിനിലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ വട്ടുകോട്ടെ തീരുമാനം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു നാടകം ആടുകൾ ഇത നോക്കം എന്നെ ഇതിനാൽ ഇനത്തിൽ എന്നെ കിടക്ക പോകുന്നത് ഇത വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ തമിഴിലും തിരപ്പോകുക നന്ദി നന്ദി ഇണിന്തിരിക്കേണ്ട അടുത്ത ഉറവ് വണക്കം ഇലങ്കയിൽ വാളയില ഇന്ത വാനൊലി ഇയങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാനഡാ ദേശത്തിൽ ആക സിറന്ന കരുത് എന്നോട് കരുത്തുകൾ എന്ത വേത്തെ സമൂഹത്തിൽ സീരളിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്ത വേത്തെ എന്നോട് അറസിയല പിന്നടിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അന്ത അന്ത വാർത്തകളെ അല്ലാതെ വാർത്തകളെ നിങ്ങൾ വിവാദത്തിൽപ്പെടുത്ത വേണം എന്ന നിരാഹരിപ്പ് ചില ചില പേർ മൈനക്കുറി മന ഉളിച്ച തലത്തവർക്ക് തുടർച്ചയാക ഈടുപാടുണ്ടാക്കാൻ ഇല്ല ഇതുവരേക്കും നാൾ എന്നോട് കരുത്തുക്കൾ എന്തുവരേക്കും ചുണ്ടിക്കപ്പെടവില്ലേ അല്ലാതെ കണ്ടിക്കപ്പെടവില്ലേ തുടർച്ചയാക നിണയുന്ന ഒരു അനവസ്ഥ നേരങ്ങൾ വന്ന് ഇവരുടെ വാണിജ്യ അകറ്റങ്ങൾ അകറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറ്റേണ്ടി വന്നത് മികപ്പെർ മൈനക്ക് മന അളത്തത്തെ തങ്ങുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തവി ചെയ്ത് കവനത്തിലെടുക്കും ഇത് തുടർച്ചയായ കട്ടപ്പടി നിശ്ചയമായ നടപടിക്കാൻ എനിക്ക് തുടർച്ചയാണ് മന ഉളിച്ച തരുന്നത് ഞാൻ അനുമതിക്ക മാറ്റൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നാങ്ങൾ വന്ന് ഒരു പെൺകൾ വന്ന് പൊതുവാക എങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ പറയുന്നത് പെൺകൾ എപ്പോഴും മിന്മയാ
ஒத்துழைப்பு கொடுப்பது கூட எனக்கு மிகவும் ஒரு வருத்தத்தை தான் உண்மையாவே கொடுக்கின்றது சரி அது இதே நான் இன்னும் சில பேர் சொல்லப்படுகிறேன் குறுகிய நேரம் இதை தொடர்ந்து நான் கைப்பற்றக்கூடிய நேரம் அல்ல இது நான் உண்மையை சொல்ல போறேன் இப்ப நான் பட்டுக்கோட்டை திரு காசி ஆனந்தன் அவர்களுடைய சில அண்மையில் நேற்று கூட ஒரு யூடியூப்ல ஒரு சேனல் ஒரு பண்றேன் அவர் அவர் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ரீதியாக இந்த முடிவு எடுத்தாரா அந்த ஒரு கல்வி ஏன்னா அவரை சுத்தி யார் இயங்குறாண்டா அவர் இருந்து வரைக்கும் சொல்லவில்லை பல்வேறு தேசங்கள் அது புலமை தேசங்களுக்கு இவருக்கு பின்னால ஒழிகிறார்கள் இப்ப உண்மையா சரியான ஒரு தீர்மானமா இருந்தால் யாரும் பயப்பட தேவையில்லை அது சரியான ஒரு தீர்மானத்துக்கு ஒளியான உலவான விமர்சனமும் பெற மாட்டேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பொத்திவில் முதல் பொலி வண்டி வரைக்கு எங்கே அது விமர்சனம் வந்ததா இல்ல மேரவு படம் வந்துச்சு எங்கே அவர் யாராவது ஏற்பு தெரிவித்தார்களா இல்ல அப்ப இதுக்கு ஒரு கணிசமான ஏற்பு வருகிறா இது ஒரு கவனத்தில் கொள்ளப்படும் இது இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவுகளை நீங்க துரோகிகள் அதில் இருந்து சொல்லி சொல்றது வந்து எந்த வகையில நியாயம் எனக்கு தெரியல இப்ப படம் ஒன்று இயக்கப்படுகிறது சில இயக்குநர்களை வச்சு விளம்பரம் படுத்துகிறார்கள் இது ரெண்டாம் பாகமா இது இத்திரைப்படம் ஆயிடுகிறது ஏன் எங்களோட உணர்வுகள் நீங்க புரிஞ்சு நீங்க உங்களுக்குள்ள ஏக்கிய நீங்க கொடுத்தால் மலையா இருக்க கூடாது போன மாதிரியா இருக்கு ஆனா நீங்க செய்யறது என்ன சொல்லுங்க அப்ப நீங்க வந்து இவ்வளவு இலக்கு கடைசியா திரும்பி பெற போறீங்க நீங்க என்ன ஒன்றும் இல்லாம திரும்பி பெறீங்களா ஓரளவு இருப்ப நாங்கள நல்ல மாதிரியான எதிர்ப்பு குரல் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் ஒரு ஓகே தன்மானமா கொஞ்சம் பேர் இருந்துக்கிறது ஒரு ஒரு தோட்டம் ஒன்று உருவாக்கப்பட வேணும் இந்த இதுதான் நீங்க அனுமதிங்க இது வந்து ஓகே உங்களுக்கு இந்தியா வந்து உங்களோட தீர்மானத்துக்கு ஒரு அனுசரணையா இருக்குமா இருந்தால் இந்த மாதிரி எதிர்ப்பு உங்களுக்கு இன்னும் பலமாக இருக்கும் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கும் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் மதிக்கப்பட வேண்டிய எத்தகைய கருத்துக்களாக இருந்தாலும் அவருடைய கருத்துக்கள் வணக்கம் இணைந்திருக்கின்ற அடுத்த உறவு இணைந்திருக்கிறவர்களே பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒருவராக ஒருவராக இணைத்துக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் 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 சிவா வணக்கம் நேரோனா என்னன்னா இந்த கடந்த இதுல இப்ப கூறுன மாதிரி கடந்த நேர்கள் கூறுன மாதிரி இந்த ஒருங்கிணைப்பது வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அது இப்ப காசி அண்ணாண்ட தலைமையில இப்ப நீங்கள் ஒரு சரியான விளக்கத்தை கொடுக்கணும் என்னன்னா இது போராட்டம் சம்பந்தமாகவும் ஒரு பூரணமான ஒரு உங்களுக்கு ஒரு இது இருக்குது அப்ப அது பற்றிய ஒரு தெளிவு என்னன்னா இந்த கால போதில அப்படி ஒரு ஒருங்கிணைப்பு ஒத்துசை நான் இருக்கு முதல் நீங்கள் இவ்வளவு நேரம் கேட்கல அப்பதான் கேட்க துவங்கினான் இந்த காசி என்ன அந்த ஒருங்கிணைவு வந்து உண்மையில என்ன மாதிரியான ஒரு ஒருங்கிணைவுன்றத ஒரு மக்களுக்கு தெளிவு கொடுக்கணும் என்னடா ஒரு எல்லோரும் வந்து பின்னுக்கு பின்னுக்கு நீங்க கேட்கல ஒரு நாட்டுல இருந்து கொண்டு அது செய்யலாமா அதுக்குரிய வழிவகைகள் எப்படி போய்கொண்டிருக்கும் அல்லது அது பற்றிய சரியான ஒரு விளக்கம் நாங்கள் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தேவை ஏனென்றால் இப்ப காசி என்ன ஒரு மூத்த உறுப்பினர் கூட ஆரம்ப கால போராட்டத்தோட பல சுமைகளை சுமந்தவர் ஆனா அவர் மீது ஒரு சரியான விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது இதுக்கு உங்கள பதில கேட்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நிறுவனா எல்லா கல்விகளையும் நீங்களும் குறித்து வைத்துக் கொள்கிறேன் அடுத்த உறவு வணக்கம் வணக்கம் எடிசன் மக்களாலி <laughs> 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 மக்களாகிய நாங்கள் 
திரும்பவும் இன்னொரு தடி சங்கம் சகா திரும்பவும் அக்கா வந்து நாங்கள் கடைகள் எல்லாத்தையும் பூட்டி திரும்பவும் பொருளாதார வெள்ளியில் வீழ்ச்சி மோட்கட்சிகள் கட்டாம பேங்குக்கு ஒரு ஆறு மாசம் இல்லாட்டி ஒரு வருஷம் முடிவு சொல்லி பழையவங்க இப்படிப்பட்ட கஷ்டப்பட்ட நிலைமைக்கு போகணும் மக்களாகிய நாங்கள் எல்லாம் மீத தயவு செய்து விளங்கி திரும்பவும் நாங்கள் இருக்க என்னுடைய கேள்வி வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் என்று பெயர் வைச்சது பிள்ளையா இருக்கலாம் ஆனால் இருபது இந்தியாவில் இருக்கிற இருபது கட்சிகளுக்கு சேர்த்து செய்கிறார் இந்தியாவை தான் கேட்கிறார் எங்கட போராட்டங்களோ இல்லாட்டி எங்களுடைய அரசியல்வாதிகள இந்த போராட்டங்களையோ எங்கட வெளிநாட்டு புலம்பெயர்ந்த மக்கள் இந்த போராட்டங்களையோ நிப்பாட்டி போட்டு இந்தியா கேட்கணும் என்று சொல்ல இல்லை ஆனபடியால் அவர் அதை செய்கிற முயற்சியை நாங்களேன் குத்தி முறிஞ்சு தடுக்க வேணும் இல்லாட்டி துரோகி பட்டம் எல்லாம் கேட்கிறது சொல்றது இது சரியா நாங்கள் உணர்வுகளுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்குலையும் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோமா என்ற கேள்விக்கு நீங்க மறுமொழி சொல்லுங்க நான் கேட்க தயாரா இருக்கிறேன் அடுத்த உறவு வணக்கம் வணக்கம் விவாதனை வணக்கம் சோம் சோமையா அதாவது நெற்றி போட்டாடி என்று சொல்வார்கள் திரு நேரு குணார் திட்ட கேட்கிற விஷயம் அதுதான் ஏனெனில் நாங்கள் கடந்த பன்னெண்டு ஆண்டுகளாக இப்படியே அரைத்தமாக திருப்பி திருப்பி அரைச்சு கொண்டு இருக்கிறோம் மொழிய விட காண முடியவில்லை அதாவது முக்கியமாக என்னென்று சொல்லிச்சா காசி ஆனந்தன் போன்றவர்கள் மடமாற்றம் முயல்கின்றார்களா விடுதலை போராட்டத்தை ஆரம்பத்தில் எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் மாத்தியாவும் தேசிய தலைவரும் நகமும் சதையும் போல இருந்தவர்கள் ஆனால் எவ்வாறு மாத்தியா திசை மாற்றப்பட்டார் மடமாற்றப்பட்டார் என்பது தெரிஞ்சு அதற்கான எவ்வாறு உறுப்பு வழங்க என்பதையும் நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் ஆகவே கடந்த காலங்களில் தேசிய உணர்வோடு இருந்தார்கள் தேசிய பாடல்கள் பாடினார்கள் என்பதற்காக அவர்கள் வேறொரு பாதைக்கு நகரும் பொழுது உன்னிப்பாக அவதானிக்கப்பட வேண்டும் கடந்த வாரம் உங்களை திரு குமரம் ஆசிரியர் அவருக்கு என்ன பேரம்மாவன் செல்வராஜா கஜேந்திரன் அவர்களை பேட்டி கொடுத்த பொழுது மிக தெளிவான கருத்தையே நாங்கள் அதில் பங்கேற்க முடியவில்லை என்று சொல்லி பிறகு காசி ஆனந்தனையும் கேட்டார் ஆனால் நேர்கள் இந்த கொமெண்ட்ஸ் அதாவது பார்வையாளரின் கொமெண்ட்ஸ் வந்த பொழுது அது உண்மையாகவே அது தவறானது காசி ஆனந்தன் அவர்கள் எடுத்த முடிவு அவர் அந்த அது தேவையில் அந்த கருத்து தேவையற்ற கருத்து என்று சொல்ல கொமெண்ட்ஸ் தான் கூடுதலாக இருந்தது இப்போ நாங்கள் என்ன கேட்க விளைகின்றோம் என்று சொல்லிச்சுன்னா எல்லாரும் சொல்லுவோம் திரு நேரகுணர் நம்மையா நீங்கள் ஒரு கருத்தை மக்களை சொல்ல உணவு மக்களை ஒரு அங்கலாய்ப்பு அங்கலாய்ப்பு என்று சொல்லிச்சா இன்னும் அப்பா ஒவ்வொரு தடவையும் பரிசு கணக்க கதைச்சு கொண்டிருக்காங்க ஒன்றும் முடிவெட்டி இல்லை இந்தியா தேர்தன்றாங்க இந்தியா செய்யும் என்றாங்க இந்தியா எங்களுக்கு எதை தரும் வடக்கு கிழக்கு இணைந்த சுயாட்சி கொண்ட சுய நிர்ணய உரிமை கொண்ட தமிழிடத்தை விடுங்கோ தமிழீழம் என்ற வார்த்தையே ஒரு அது ஒரு அசோசியன் கருதுகிறார்கள் அதை விட்டுடுவோம் வடக்கு கிழக்கு இணைந்த சுயாட்சி சுய நிர்ணய உரிமை கொண்ட ஒரு இறையாண்மையை பாதிக்காத ஒரு நிர் கட்டமைப்பை அழகை எங்களுக்கு இந்தியா வழங்குமா இல்லை அவற்றி இந்த பயன்மூண்டு என்று சொல்லி இந்திரா காந்தி கொள்ற ஒரு மச பசப்பு வார்த்தைகளை ஏமாற்றி ஏமாற்றி எங்களை இப்படியே பயன்மூண்டு 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 என்று சொல்லி பயன்மூட்டு கொண்டுமே அது செத்து போச்சு ஏற்க வேண்டிய செத்த பாம்பு அது அப்ப இப்படி மக்களை மயக்கத்துக்கு கொண்டு போறது அந்த யாருக்கு எங்களுக்கு இல்லை இந்த எழுபதினாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு செய்கிற துரோகமாகத்தான் எங்களால பார்க்க முடியும் முக்கியமான ஒரு இடத்துல இப்ப நிக்கிறோம் ால் மிக மன வருத்தம் என்னென்றால் சில பேர் வந்து என்னென்றால் அந்த தங்களுக்கு விரும்பியவை இல்லைன்னா தாங்கள் நேசிக்கிற கட்சியல் அதுக்குள்ள உட்படையல் அவை அவை மறுத்திருக்கணும் என்றதால தான் இவ்வளவு பிரச்சனையா இருக்குது இவ்வளவு அந்த தரக்குறைவாக அதைக்கணும் அதுதான் பெரிய மன வருத்தம் ஆராயணும் ஆராய்ந்து முடிவு கண்டதுக்கு பிறகு நீங்கள் அந்த தரக்குறைவாகவே உள்ள வசபாடலாம் அது பிரச்சனை இல்லை என்றால் காசியானந்தனையா இதுவரை காலத்துல தமிழ் இழத்துக்காக இதையெல்லாம் செய்திருக்கிறார் 
இப்பவும் மொபிலாத்தியெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நான் உட்பட பலர் அவர்கிட்ட வேண்டிக் கொண்டிருந்தாங்க கனகாலம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு நான் நேரடியாக தொடர்பில்லை என்றாலும் பலர் ஊடாக கேட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் இந்த களத்துல ரங்க வேணும் எங்களோட மக்கள்ல தேவை நீங்கள் ஒரு ஆள் தான் மீஞ்சி இருக்கிறீர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு அனுபவம் வாய்ந்து சேர்ந்து செய்த வேலையில் சேர்ந்து கண்ட காரியங்களை செய்திருக்கிறீர்கள் அப்ப நீங்கள் இதுக்குள்ள உட்படணும் ஏனென்றால் அங்க தமிழ் அரசியல் கட்சி அளவுகள் ஒரு ஒற்றுமை இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு தங்க தங்கள் சுயலாப அற்ப சொப்ப விஷயங்களுக்காக எங்களோட தியாகங்களை எல்லாம் மறந்து குழம்பி போய் நிக்கணும் பிரச்சனை போட்டு கொண்டு நிக்கணும் அப்ப நீங்கள் இதுக்குள்ள ரங்கினால் எல்லாருமாக உங்களுக்கு ஒரு மரியாதை தெரிவினம் அதன் ஊடாக அங்கே ஒரு ஒற்றுமை வரும் அந்த வழியாக எங்களுக்கான தீர்வு வரும் என்று கனதளவு மண்டாடி இருக்கிறார் அப்ப அந்த ஐயா இப்ப அதை வலிக்கிட்டு இருக்கிறார் நடைமுறைப்படுத்த ஆனா நீங்கள் எல்லாரும் இந்த ஊடகங்கள்ல வந்து சதைக்கிறவ பொறுமையா இருந்து அதன் முடிவை அறிஞ்சு இல்லை அவரோட நேரடியாக ஒரு ஒலி ஒலி அமைப்போ ஏதோ ஒன்ற ஊடாக அவற்ற முடிவை கேட்டு அதன் பிறகு அவரை வசவாடுறது உங்களோட நியாயத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள நன்றி யாழ்மையன் நன்றி நன்றி அடுத்த உறவு வணக்கம் வணக்கம் தேவையில்லாத விவாதங்களுக்குள்ள போய் நாங்கள் சிக்கப்பட வேண்டாம் விழிப்போட இருப்போம் நன்றி மண்ணு சந்திப்போம் நன்றி ஐங்கிரன் இணைந்திருக்கின்ற அடுத்த உறவு வணக்கம் 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 சோதனை வணக்கம் நேரு அவர்களே வணக்கம் அம்பியா என்னென்று சொன்னால் நேரு அவர்களே உங்களிடம் என்னுடைய தமிழ் தமிழுக்கு அர்த்தம் கேட்கிறேன் மெலினப்படுத்துறது மெதுமப்படுத்துறது நலி அந்த வசனங்களை எனக்கு எப்படி என்று எனக்கே கஷ்டமா இருக்குது மெதுமை மெதுமைப்படுத்துறது மெலினப்படுத்துறது நலீனப்படுத்துறது இது இந்த வார்த்தை பிரயோகங்கள் என்ன என்னென்ன காசி ஆனந்தன் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தைகள் இந்த மக்கள் பன்னெண்டு வருட காலமா யாருமே எதுவுமே செய்யல ஏதாவது செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தீர்வு இல்லை அதுதான் ஆனால் இப்ப இந்த விடயம் வந்த உடனே ஊதி பெருப்பிச்சு பரபுர செய்கிறாங்க இன்ப தமிழ் ஒன்று சுட்டு விரல் ஒன்று சுடர் எல்லாத்தையும் ஒரு பொறுமையா இந்த அறிவழகன் வந்து சொன்னார் அது அந்த கேள்வியை தான் நானும் கேட்க இருக்கிறேன் பொறுமையா ஆராய்ஞ்சு சொல்றேன் அவர் அப்படி இவர் இப்படி என்று ஒருத்தர் ஒரு ஒன்ற செய்ய விழுக்கிட்டால் அதுக்கு வசவாடுறதுதான் இந்த தமிழருடைய குணம் அதான் நாங்கள் இப்படி இருக்கிறோம் நான் என்ன கேட்கிறேன் என்றால் நேரு அவர்களே ஏன் ஒரு ஒரு பொறுமையாக இருந்து ஒன்றை கண்ணால் காண்பதும் போய் காதா கேட்பதும் தீர விசாரிக்கிறாமல் ஒருவர் செய்கிறார் என்று அவர் அப்படி அவர் ஒரு தேசியவாதி இல்லை இந்த வானொலி கெடுக்கப்படாது அவர் அப்படி இவர் இப்படி இந்தியாவை பற்றி எங்கள் எல்லோருக்குமே தெரியும் தான் சின்ன பிள்ளைய கேட்டாலும் அது சொல்லும் இந்தியா என்ன செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆமிக்காரன் வந்து என்ன செய்தான் அப்ப இந்தியாவை பற்றி தெரியும் அவர் அவ்வளவு தூரத்துக்கு இந்தியாவில் தீர்வு கிடைக்கும் என்று அவர் அங்க போக இல்லை அவர் ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக அப்படி செய்திருக்கலாம் இதை ஆராயுங்கள் தயவு செய்து எல்லா ஊடகங்கள்லையும் இப்படி ஒரு வசப்பாடுறது 
தமிழனுக்கு அழகா அல்லது நல்லதா என்றத ஒவ்வொரு தரம் சிந்திக்கவனம் நாங்கள் என்னென்ன செய்தோம் என்றத நாங்கள் சிந்திக்கவனம் மற்றவரை வசபாடுறத கொஞ்சம் பொறுமையா வசபாடுங்கள் எனக்கு இந்த நேரு அவர்களை மெலினப்படுத்துறது மெதுமப்படுத்துறது நலீனப்படுத்துறதுக்கு விடதாருங்கள் நன்றி நன்றி அடுத்த நேயர் வணக்கம் 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 காந்தன் நலமாகும்ாங்கிருக்கும் <laughs> 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 கோட்டை கட்டி ஆண்டாலே முடியலையா மண்டு இதுக்கு அடுத்த வார்த்தையை நான் சொல்ல விடாம நினைக்கிறேன் மெட்டன் சொன்னா என்ன சொல்றது இப்ப உடலுக்கு ரஜினி மாதிரி செய்ய வேண்டிய விஷயம் எவ்வளவு இருக்கு ஒன்றும் இல்லாத விஷயத்தை தான் நாங்க தூக்கி பிடிச்சு கதைக்கணும்னு சொன்னா அது என்ன சொல்றது எங்கட கவனத்தை சிசிப்பி கொண்டிருக்கணும் இங்க போற போக்கு பார்த்தாப்பா எங்க நாட்டை பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க அதை வாங்குறதுக்கு யாராவது ரெடி பண்ணுங்க என்ன கொஞ்ச காலத்தை கொடுத்துருவாங்க போடாது அதை வாங்குற கால் தாண்டி இப்ப அதுவும் இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை அப்போ போகுது மற்ற நேர விவரத்துல போன கிழமை காய்ச்சல் இந்த ஒலிம்பிக்ல நாடுகள் எப்படி இப்ப தங்கம் அமெரிக்காவும் சீனாவும் சொல்லி அவரெல்லாம் மங்கு வைக்கிறோம் என்ன சீனா எல்லாம் வந்து ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்தை தங்கள வீரர்களுக்கு அத அந்த தொழில்நுட்ப காரரை வச்சுதான் பழக்கணுமா என்ன அமெரிக்கா வந்து பிஎம்டபிள் என்ஜினியர்ஸ் வச்சுதான் அவைகளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு மில்லி செகண்ட் டைம் எப்படி அந்த சக்தி அம்மாத்தையும் நீங்க வெல்லணும்னு சொல்லி அந்த எல்லா வெட்டிக்குனாலே வந்து பயங்கர உழைப்பு இருக்கு ஒருத்தமேடியாவிலிருந்து <laughs> 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 அடிப்படையில் <laughs> 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 இந்த நான் அத்தனை மாவட்டங்களையும் நான் கேட்டிருக்கிறேன் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நாங்கள் வட்டுக்கோட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் திருவிழா போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது என்று தேசிய தொழில்சுகரால் நான் அறியல அப்ப அறிஞ்சிருந்தால் யாரும் சொன்னால் நல்லது இந்த வட்டுக்கோட தீர்மானத்தை பற்றி ஒரு தெளிவான பாதி இருக்கணும் நம்ம இந்த வட்டுக்கோட தீர்மானத்தை பங்கு பற்றி யார் தமிழரசு கட்சி அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் இந்த தொண்டமான் செல்வநாயகம் பொன்னம்பலம் இந்த மூன்று பேரும் இந்த மூன்று பேரும் அக்கே தேசிய கட்சி தந்தையாக இருந்தவர்கள் அமைச்சர் பதவியை பெற்றுக்கொண்டு சகல சகல சலுகைகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் அக்கி தேசிய கட்சி நாதவனாக தான் இருந்தார்கள் இந்த தீர்மானம் கொண்டு வரப்படும் பொழுது ஸ்ரீலங்கா தொழிற்கட்சி பதவியில் இருக்கிறது அக்கே தேசிய கட்சியின் ஆதரவாக அதன் பின்னணியில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தெளிவான பார்வை இருக்க வேண்டும் இந்த செல்வநாயகம் போன்றவர்களை பற்றி தந்தை அப்படிதான் கூறும் அது அவற்றை அவையில் அவங்க விருப்பம் ஆனால் இந்த தீர்மானத்தை எப்போது கொண்டு வரப்படுகிறது எழுபத்தாறாம் ஆண்டு எழுபத்தாறாம் ஆண்டு தீர் அந்த அதாவது வந்து ஜதார்த்தமாக இந்த அரசியல் பரவாயில்லை மலையா மக்களின் வாக்குமை பறத்தது மாத்திரமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் அதாவது வந்து வண்டா செல்வா ஒப்பந்தத்தை கிழித்தறிவன் வந்து கலனியில் மாநாடு ஓடி கண்டிக்கு பாதுகாத்து செய்தார் இவருடன் இணைந்து செய்யப்பட்டவர்கள் இவர்கள் நம்பி தேசத்தவர் யாராவது இந்த வட்டக்குடி மாநில சீர்மான அடிப்படையில் கொண்டு விடப்பட்ட முன்னெடுக்கப்பட்டது இல்லை அம்மா அது அந்த தெளிவான பிறகு இருந்தாலும் தான் காசி ஆனதை பற்றி காலி அந்த பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும் இதை பற்றி தெளிவான பார்வை இல்லாவிட்டால் இப்ப வசை பார்க்கறது அல்ல அம்மா வந்து சொல்றாங்க வசை பாருங்க அந்த விமர்சனங்களை 
பாருங்கள் எப்படி எடுக்கிறது எடுக்காது தங்களுக்கு வசதி கேட்பா பசை பாடுவது கேடி பண்ணுவது அப்படி பாடுவதாக இருந்தாலும் நாங்கள் பல விஷயங்களை கலைக்க வேண்டி வரும்மா நாங்கள் அதுக்கெல்லாம் விரிவாக பேசணும் இந்த வரலாறு வந்து இந்த வட்டக்கோடி தீர்மானத்தை பற்றி விரிவாக பேசினால் மட்டும்தான் நாங்கள் ஒரு தெளிவான பார்வை ஏற்படுத்த முடியும் மக்களுக்கான தெளிவான விளக்கத்தை கொடுப்பது மாத்திரமல்ல எங்கள் தேசிய விடைய போராட்டத்தை சரியான ஒரு வழி நடத்துவதற்கு இதை பற்றி தெளிவான பார்வை இருந்தே ஆகணும் விரிவாக பேசணும் நேரங்கிறது நன்றி அம்மா நன்றி ஐயா இனிமே உறவுகள் உங்களுடைய ஆதங்கங்கள் கேள்விகள் கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கின்றீர்கள் சுருக்கமாக சொன்னால் புனிதா உமா சிபா ஆகியோர் வட்டுக்கோடை தீர்மானம் இரண்டு பற்றியும் இந்த அண்மை கால அரசியல் பற்றியும் முதலில் தொடங்கினார்கள் அதன் பின்பு எடிசன் வந்து கொரோனா விடயத்தில் பற்றிய கதைத்திருந்தார் எங்களுடைய மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார் அறிவழகன் மீண்டும் அறிவழகன் சுபசன் மையா யாழ்னியன் கூட்டி ஆகியோர் அதை தொடர்ந்து திரும்பவும் இந்த அதே போல் ஐங்கரன் ஆமாம் எல்லோருமே அதை பற்றி அதன் பின்பு வந்தவர்கள் எல்லோரும் இந்த வட்டக்கூட தீர்மானம் பற்றியும் பேசி அதை பற்றி ஒரு தெளிவுபடுத்தலை நேரோ நாடமிருந்து எதிர்பார்ப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஐங்கரனும் பின்பால் வந்திருந்தார் அம்பிகா அவர் இன்னும் ஒரு கேள்வியை வைத்திருந்தார் மில்லப்படுத்தல் மெதுவைப்படுத்தல் நல்லப்படுத்தல் என்பதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்று காந்த காந்தன் வந்திருந்தார் அவரும் பல்வேறு விடயங்களை பேசிவிட்டு இந்த வட்டுக்கூட தீர்மானம் பற்றியும் தொட்டு சென்றிருந்தார் கடந்து செல்வோம் என்று கடலரத்னம் ஐயா வந்து இந்த வட்டுக்கூட தீர்மானமே தவறு என்று சொல்லியிருந்தார் எனவே நீரோ நாடம் மிகுதி பொழுதை விடுகின்றேன் நிறுவனா இப்ப என்ன பிரச்சனைகள் ஒன்பது ஐம்பத்தி எட்டு உணர்ந்து இல்லை இல்லை இன்று எப்பொழுதும் உங்களுக்கு நேரத்தை கூட்டி தருகிறேன் இப்படி தந்தா அப்புறம் இல்லை இல்லை நேரத்தை கூடி தருகிறோம் என்றால் அடுத்த பொழுது நிகழ்ச்சியில் எங்களுடைய கலைஞர்கள் வரவில்லை எனவே அதில் சில பொழுதை நீங்க எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இல்ல இப்ப இதுல ஒரு ஒரு விஷயத்தை தருவாப்பா என்னன்னா இது நானுடைய மலவு போற இல்ல நான் சொல்றதை நேரடியா சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் வந்து நீங்கள் பேசுற விஷயம் எனக்கு இந்த தரவுகளை இப்ப சமீப காலமாகத்தான் நானே தேடி முழுமையாக கூத்து கொண்டிருக்கிறேன் நானே ஒன்று இருக்கிறேன்னு சொன்னால் சொல்வார் காதால் கேட்டதும் போய் கண்ணால் கேட்டதும் போய் தீர விசாரி தருவதே மெய் தேதி தலைமையிட்டே அது நன்னுறையை பார்த்துக்கின்றதுனால் ஒன்றே முழுமையாக அறியும் வரையும் அது குறித்து கருத்து தெரிவிக்க மாட்டார் அதே நான் இருந்த உள்ளடக்கம் இது இந்த பின்புலம் எனக்கும் எனக்கான அனுமானங்கள் சில இருந்தாலும் அவற்றை நான் நூறு சதவீதம் முழுமைப்படுத்தும் வரையும் அதை பேசுவதை தவறு என்றுதான் நான் பார்ப்பேன் அதனால என்றால் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை எனக்கு ஒரு அழைப்பு மாறி மாறி வந்து வந்து இப்ப நான் பூனங்கள் எடுக்கிறது வரை குறைவு என்றால் அப்ப பிறகுதான் பார்த்தால் ஐரோப்பா வட்டையில இருந்து ஒரு 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 தூடவியலாக தான் அழைத்திருக்கின்ற அப்ப பிறகு பார்த்தால் அது ஒரு காணொலியாக இதே விடையே தான் பேசப்பட்டு இருக்கின்றது ஆக எல்லாரும் பேசுவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் இது சார்ந்த தங்களுடைய விடயங்களை பேசுகிறார்கள் இதுல எங்க விடுபட்டு போறோம்னா அந்த அடியின் நுனியும் வந்தார்கள் அடி நுனிக்குள் இருக்கக்கூடிய பல பின் குளங்கள் இதில் முழுமையாக புரிந்து தெரிந்ததன் பின்னர் தான் இப்ப மற்றவை மாதிரி நான் காசு என்ன நூறு சதவீத கடி கொடுத்துட்டு போறது அல்ல என்னுடைய இது அதையும் தெளிவுபடுத்தியிருக்கேன் ஏன்னா காசு என்ன இந்தியாவில் தான் போராட்ட காலத்துல முழுமையாக தங்கியிருந்தவர் அதுக்காக அவர் ஒரு மீது நாங்கள் குறை சொல்லுவதோ இது எல்லாம் தப்போ அதை விட்டுருவோம் இந்த முயற்சியை மாத்திரம் வச்சு வந்து பேசுவோம் இதுக்கு முன்னால போய் பேசுறது அழகா இல்ல ஆனால் அவே எல்லாத்தையும் ஒரு முடிச்சோட போட்டு நான் என்ன பொறுத்தவரை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுடன் ஒரு தலைமை அதை மௌனித்தது அந்த வரலாறு அவ்வளவுதான் அதுக்கு பிறகு அந்த வரலாற்றுக்கும் பின்னால் இருக்கக்கூடிய எனக்கும் மாத்திரமில்ல இவருக்கும் நாங்களுக்கு தொடர்பு இல்லை நாங்கள் வந்து அதை வைத்துக் கொண்டு கடன் நடத்த இயலாத யாரும் ஆகவே அதோட கொண்டே நாங்கள் இணைக்க வேண்டாம் அதை இணைப்பது யார் செய்தாலும் தப்பு என்று சொல்றேன் என்று சொன்னால் ஒரு சிஇஓ இருந்தார் அவர் நெறிப்படுத்தினார் வழிப்படுத்தினார் அந்த நெறிப்படுத்தல் வழிப்படுத்தல் செய்யக்கூடிய திட்டத்தினத்துல எனக்கு ஒரு தரும் இல்லை என்றதை நாங்கள் ஒத்துக் கொண்டுவோம் ஒரு தரும் இல்லை ஒரு ஒரு தலைமைகளும் இல்லை ஒரு கட்டமைப்பும் இல்லை எதுவும் இல்லை என்றால் அவர் அதை ஒவ்வொரு காலத்திலையும் செப்பனிட்டார் தடுத்தார் அதாவது பெரும் ஆளுமை அது இல்லை என்றாலும் ஏற்றுக் கொள்ளணும் அதே இப்ப அதுக்கு இந்த தொடர்ச்சியாக இன்னும் யாரையும் வைத்துக் கொண்டு அவர் அது அதே இதை வெளிப்படுத்துவார் என்று நாங்கள் எங்களுக்கு சிந்திச்சாமே நாங்க தவறுழைக்கிறோம் முதலாவது அதை நாங்கள் தெரிவாமல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அதோட ஒப்பிட்டு அதோட தொடர்ச்சியாக வந்து அது அந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னர் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரும் வரலாற்றை அசிங்கப்படுத்தக்கூடாது நாங்கள் அவை அதை தப்பு பண்றோம் நிறைய நேரங்களில் ஏதோ விதத்துல ஒன்று அதோட வந்து சுத்தத்தை பின்னால் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் தொடக்கணும் அதை விட நான் கூட அதை அதை கொண்ட தொடர்ச்சி இல்லாது அது அந்த உரிமையே என்கிட்ட கிடையாது ஏன்னா சிஇஓட தான் கிடக்கு சிஓ இல்ல சிஇஓ இல்லாத
அது அவர்களுடைய முயற்சி அது அதோட விட்டுருவோம் இப்போ அதை கொண்டே அங்களை தொடுத்து கலைக்கக்கூடாது அது கலைக்கிறது தப்பு ஏன்னால் பாலானையோட இன்னொரு தொடர்ந்து ஒழிக்கிட்ட பொழுது நானே வழியில் சொன்னால் அந்த உரிமை யாருக்கும் இல்லை பாலானையோட தொழுது தொடர்படுத்த முடியாது அது பாலான பாலான தான் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முதல் இருக்கக்கூடிய வீர வரலாற்றை முழுமையாக நிறைவுபடுத்திய ஒரு அவருடைய பிதாமகன் தான் அது அவரோட அவர் அதை மௌனித்தது பின்னர் அதுக்கான தொடர்ச்சியை எழுதுகின்ற உரிமை யாருக்கும் கிடையாது ஆகவே அதோட தொடர்ச்சி ஆயிடுச்சு நாளைக்கு என்று சொல்லி அந்த வரலாற்றை அசிங்கப்படுத்தக்கூடாது நாங்கள் எல்லாரும் அதுல நம்ம தெளிவா இருக்கும் அதை விட்டுவோம் அதை அதோட தொடர்புபடுத்தி பேச வேண்டாம் நாரே என்ன கூட பேச முடியாது நான் அதுக்கு முன்ன இருக்க வரலாற்றை நான் சொல்றது எனக்கு எனக்கு தெரிந்தவற்றை சொல்வதற்கு தான் எனக்கு உரிமை சொல்லி அதை கடந்து விட்டு எனக்கு தெரியாத கூட நான் சொல்ல இல்லாது ரெண்டாவது விஷயம் இருக்கிறது நான் அதன்படியா நான் அதன் தொடர்ச்சியாக எடுக்கிற எல்லாத்துக்கும் எனக்கு உரிமை இருக்கின்ற உரிமை என்ன ஒரு ரெட்டையும் கிடையாது என்னதையும் கிடையாது இதுதான் உண்மை ஆகவே நாங்கள் அதோட வச்சு கொண்டு முன்னிருந்த அவரையும் இப்போ சொல்லத்தும் பேச வேண்டாம் இப்போ அவருடைய முயற்சி அவருடைய முயற்சியை தனித்துவமான வச்சு அதுக்கு அவர்கள்லாம் பொறுப்பு அப்படித்தான் பார்க்கணும் இந்த விஷயத்துல நான் சொன்னது கூட தான் எனக்கே இன்னும் அடியின் நுனியும் முழுமையாக போகியவில்லை முழுமையான தகவல் என்னிடம் இல்லை நான் அதுக்கான முயற்சியில் இருக்கேன் அவள் இன்றைக்கு வந்து நான் இது குறித்து எதுவையும் பேசுவது என்பது அசிங்க தவறாக இருக்கும் ஏனென்றால் ஒரு முழுமையான தரவை நான் நூறு சதவீதம் இது நான் நடுகளும் செய்வது எனக்கு அருகில் இருப்பவர் யார் வந்து ஒரு சொல்லிவிட்டாருன்னா நான் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை ஆனால் நான் எல்லாருக்கும் செய்வேன் எனக்கு பக்கத்துல ஒரு பத்து வருஷம் பயணிச்ச கூட இதான் என்ன வந்து ஆதாரம் என்று தான் நான் அந்த ஆதாரம் சரியா என்று ஏற்றுக் அது நானாக அது அதை சரி என்று உறுதிப்படுத்தியதன் பின்னர் தான் நான் அதை பற்றி பேசுவேன் நான் இது நெடுகளும் செய்திருக்கேன் எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு பக்கத்துல இருந்தது கூட அது சில நேரம் விசனத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது என்னதுனால என்ன நான் தந்தையை வரைக்கும் கூட இல்லை அது நான் நூறு சதவீதம் உறுதிப்படுத்தணும் அதுக்கான ஆதாரத்தை விட அவரா தரணும் அவர் இந்த விஷயத்துல அந்த நூறு சதவீதம் இது என்ன முழுமையான இது என்று முறையை நான் பேசுவது சரியாக இருக்காது அதனால தான் நான் இதை தவிர்த்து கொண்டேன் அந்த பேச்சு இன்னும் எனக்கு பூர்ணத்துவம் பரவாயில்லை என்ன ஒன்று இரண்டாவது விஷயம் இந்த வண்டுக்கோட்டையில ஒன்று நாங்க முந்தி நடத்திட்டாங்க இங்க என்ன நடத்தினாங்கன்னா ஒரு தேர்தல் நடத்தினாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அப்ப இருந்த விஷயத்தையே சொல்றேன் அப்ப ஏன் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல உலகளாவிய ரீதியில வட்டுக்கோட்டை தீர்மான தேர்தல் நடத்தப்பட்டது கனடாவும் முதல் நடத்தினாங்க அதுக்கு ஒரு 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 விஷயத்த முதல்ல படுத்தினாங்க அதெல்லாம் மறந்து போன நினைக்கணும் அது ஏன் அப்பா சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் உலகத்துல ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டது என்னடு சொன்னால் தனிநா தனியிட கோரிக்கை அதாவது தனிநாடு என்று வழிகிட்டது புலிகள் மட்டும்தான் இப்பொழுது புலிகள் இல்லாத சூழலில் இனிமே நீங்க தனிநாடு கேட்கக்கூடாது அதை பற்றி பேசக்கூடாது அப்ப ஏதோ புலிகளுடைய நிகழ்ச்சின்றதெல்லாம் தனிநாடு என்ற மாதிரி அது சுருக்கப்பட்டு அதோட இல்லாதளிக்கின்ற முயற்சி நடந்தது அப்ப இல்லை தனி ஒரு தனி ஈழம் என்கின்ற கோரிக்கையை ஒரு வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தினுடாக முன்வைத்தவர்கள் மிதவாத தலைமை தான் அது அதுக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஏனால் அது மூன்று மிதவாத தலைமைகள் சேர்ந்து தமிழர்களுக்கு இனிமே தீர்வு ஒரு தனி ஈழம் தான் நாங்கள் எல்லா முயற்சியும் செய்து பார்த்து விட்டோம் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தினோம் எல்லாம் செய்தோம் எதுவிதமான இதுவும் சரவில்லை உருவாக்கப்பட்ட அந்த குடியுரிமை ஏதாவது இலங்கை தன்னை சரிசே சட்டத்தை மாற்றியதனூடாக இனிமேல் தமிழர்களுக்கு ஒரு ஒரு தீர்வுக்கான கதவை அது மூடிவிட்டது ஏன்னா அந்த அந்த மாற்றப்பட்ட அதுவரையும் பிரித்தானியாவுக்கு கட்டப்பட்ட ஒரு நாடு இப்ப நாங்கள் கனடா மாதிரி நாங்க மாறாணி கீழே கவர்னர் இளைஞர்களை இதுக்காக போராடுங்க அப்ப இதுல ஒரு விஷயம் அதை விட்டுரும் போராடுங்க ஆனால் தமிழர்களுக்கான தீர்வு தமிழ்ல ஒன்று வைத்துக் கொள்ள அதாவது ஒரு தனி நாடுதான் என்பதை மிதவாத தலைமை தான் எடுத்தது எடுத்து போட்டு வந்து அதை எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மக்கள் வாக்கெடுப்புக்கு வைத்தார்கள் அது தேர்தலில் அதுதான் மக்கள் வாக்கெடுப்புக்கு வந்த விஷயம் அப்ப எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தலில் இப்ப மக்கள் பெரும்பான்மையான இது ஒரு எதிர்கட்சி அந்தஸ்தை பெறுகின்ற வகையில் அந்த வாக்களிப்பை செய்தார்கள் இதுல ஒரு கேள்வி வந்தது அப்ப அதே அதாவது இவ்வாறு எடுக்கப்பட்ட தீர்மானம் தான் இன்றும் மக்களுடைய தீர்வா என்பதை தாயத்துல நடத்த முடியாவிட்டு வெளிநாட்டில் நடத்தினாங்க ஏன் நடத்தினாங்க மக்கள் அந்த அதுக்கு என்ன சொல்லுவார் அப்ப இப்ப கனடால வைக்கப்படும் இப்ப அது மினிஸ்டரா இருந்தா கூட அது ஒரு கண்காணிப்பாளராக போட்டுனாங்க அந்த தேர்தல்ல அந்த தேர்தல்ல மக்கள் பெரும்பான்மையான வாக்களிப்பை கே கனடாலையும் என்ன செய்யங்களே செய்தார் அது ஒரு பெரிய தவறு நடந்து ஒத்துக்கொள்ளணும் என்று சொன்னால் அதுக்கு பின்னர் இதே சர்வதேசமயப்படுத்தப்படுகின்ற இப்ப இதுல அந்த தேர்தல் நடத்துகின்ற பொழுதே நான் பலருடன் கேட்டேன் எல்லாரும் ஒற்றுமையா செய்வோம் எல்லாரும் பெறவுண்டா இல்ல பல சிக்கல் வந்தது அதை இப்ப ப
தனி நாடு தான் என்பதை சர்வதேசத்துக்கு முன்னால் நிலை நிறுத்துவதற்காக அதுக்காக அடுத்த கட்டமா என்னென்ன நடந்தது என்று பாத்தீங்கன்னா நடக்க இல்லை அதை நாங்கள் ஒத்துக்கொண்டாக வேண்டும் அது அதை சர்வதேச மயப்படுத்தி சர்வதேச அரங்கள் அதை ஒரு வலுவான ஒரு காலத்தில் நகர்த்துகின்ற வேலை நடைபெறவில்லை அந்த தேர்தலுடன் அது அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நாங்கள் போக வரும் வேலை அது எனக்கு இருக்கக்கூடிய மிக பெரும் வழிகளில் உண்டு அது அந்த விஷயம் பின்னர் கிடப்பில் போடப்பட்டு அல்லது அதுக்கான முறைமை சரியான முறையும் முன்னெடுக்கப்படாமல் போனது ஒரு பெரும் தவறு அது அது என்னால் இந்த நாட்டில் இல்லை எல்லா நாட்டிலையும் சும்மா தேர்தல் நடத்தி போட்டு கடைய மூடின மாதிரி ஆயிட்டு அது என்றால் அதை ஒரு சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வழிநிலையாக மாற்றப்படவில்லை அது அந்த நிறுவனத்தை இப்பொழுது இந்த புதுசாக பேசப்படுறதுல ஒன்று இப்ப நான் இப்ப இதை நான் இப்பொழுது பேசவில்லைன்னு சொல்லிவிட்டேன் என்றால் எனக்கு இதை முழுமையாக தீர விசாரித்து முழுமையான விஷயத்தை வேண்டிய இல்லை நான் அதை மனுப்போம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அதை நான் இதன் பின்னர் இதே தளத்தில் இன்னொரு நாள் பேசுவேன் அது வர வர வருகின்ற வாரமா இருக்கலாம் ஆனால் அது நான் அதுக்கான முழுமையான இதை எதுன்றத பின்னர் பேசுகிறேன் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்தியாவில் இது தருமா என்ற ஒரு கேள்வி எனக்கு இன்று ஞாபகம் இருக்கிறது எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நான் தங்கியிருந்த இடத்துல ஒரு வந்த ஒரு சோனார் பையோடான் வந்தார் அந்த என்னடா இவர் நான் குடித்துட்டு வந்து பார்த்தால் வாசல் நிற்கிறார் இவர் என்னடா நிற்கிறார்னு பார்த்தால் என்னுடைய பேரை சொல்லி கேட்டார் அப்போ நான் என்ன நான் தான் என்ன விஷயம் கேட்டேன் பேசணும் சரி அழைத்து சென்று பின்னர் தன்னை அறிமுகப்படுத்தினார் தான் இந்தியாவுடைய சிபிஐனுடைய அதிகாரி நாகராஜன் அந்த பேரையும் அறிமுகப்படுத்தினார் பின்னர் அப்பொழுது நடைபெற்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசி கொண்டு வந்தார் அதையும் கலந்து கொள்ளவில்லை அது ஏனால் ஏனியவர்கள் கூட்டணி உட்பட ஏனிய அமைப்புகள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அதுவும் செப்டம்பர் மாதத்தில் அதான் நகைச்சுவை ஏன்னா ஜூலையில் நடைபெற்ற கருப்பு ஜூலை கண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் ஒரு இதை மறுநாள் செய்தார் அதில் நாங்கள் இணைந்து கொள்ளவில்லை ஏன் என்று எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு வந்தார் அதுக்கு அதே சமகாலத்தில் வேறு ஒரு போராட்டம் அவருக்கு தூதரத்தை மையப்படுத்தி நடந்தது அதை பற்றி விசாரித்தார் நான் ஜனன் நான் வேறு ஒரு விதத்தில் பிஸியாக இருக்கக்கூடிய நான் அவர் இல்லை போயில்லை என்ன விஷயம் வந்து எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு வந்தார் பிரச்சனை ஒரு 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 வார்த்தையை கேட்டார் எங்களை கடந்து நீங்கள் இடத்தை எடுத்து விடுவீர்களா என்ற கேள்வியை கேட்டார் நான் கேட்டார் ஏன் உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை ஏன் நீங்கள் இப்படி பார்க்குறீங்க என்று அதெல்லாம் நாங்கள் எடுக்க விட மாட்டோம் அதெல்லாம் நடக்காது இலங்கை தீவுக்கு நீங்கள் ஒரு தீர்வை காலகட்டத்தில் ஏற்றுக்கொண்டே ஆகணும் இதுதான் அவர் எனக்கு அளத்தும் திருத்தமாக பேசினார் உடம்பு வர சில பேர் பேசினா என்ன எப்படி என்றீங்க இல்லை அவர் இதுதான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போக வந்திருக்கிறேன்ற மாதிரி அவர் வந்தது வேற விஷயமா இருக்கிற மாதிரி வந்தாலும் இந்த விஷயத்தை அழுத்தமாக சொல்லிட்டு போனார் இதில் இருந்து இந்தியா கடந்த நீண்ட காலங்களில் மாறி இருக்கிறது ஆட்சிகள் மாறி இருக்கிறது ஆனால் ஆட்சிகள் எல்லாம் தீர்மானிப்பது தீர்மானிக்கின்ற சக்திகளிடையே இருக்கிறது தேசிய தலைமை ஒன்று சொன்னது போல எங்களுடைய தீர்வு என்பது எங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது அது எங்களுடைய மக்களின் பின்புலத்தில் தங்கி இருக்கிறது இதுக்கான வலநிலையை ஒரு தலைமைக்கு நாங்கள் வழங்கவில்லை அதுதான் முள்ளி வாய்க்கா அதன் பின்னர் இன்று ஒரு துன்பியலில் இருக்கிறோம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்று சொன்னால் இன்று தமிழர் அரசியல் தமிழர் கையில் இருக்கிறதா இல்லை தமிழ் அரசியல் தமிழருடைய கையில் கிடையாது இருந்திருந்தால் தமிழர்களிடம் ஒரு நிகழ்ச்சி நூல் இருக்கு அது யாராக இருந்துட்டு போட்டோம் அது எந்த கட்சியா இருக்கட்டும் எந்த அமைப்பா இருக்கட்டும் ஒரு நிகழ்ச்சி நூல் உண்டாக்க வேண்டும் அந்த நிகழ்ச்சி நிறல் ஒவ்வொரு கட்டமாக ஒரு ஒரு இதை நோக்கி நகர்வதாக இருந்திருக்க வேண்டும் அது இந்த பன்னெண்டு ஆண்டுகளில் யாரிடம் வந்து வெளிப்படவில்லை நான் பொதுவா பேசுறேன் இந்த விஷயம் தான் சொல்லிக்கிறேன் அந்த புறப்பு வயசுல இருந்து அது வெளிப்படவில்லை நாங்கள் அவ்வாறான ஒரு நிலைமையில் தான் என்று இருக்கான் ஆனால் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆபத்துகளை சொல்லுவார் புறநிலைகள் இப்ப நாங்கள் என்னதான் அவர் தருவார் இவர் தருவார் என்ற ஒரு கன உலகத்தில் இருந்தாலும் இன்னொன்று இருக்கிறது எங்களுடைய தாயக மண்ணில் இதற்கான புறநிலைகள் தக்க வைக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் நாளைக்கு எதுவும் சாத்தியமில்லை எங்களுடைய புறநிலைகளை சிதைத்து விடுகின்ற மூன்று முக்கியமான விடயங்களை சிங்கள தேசம் சமகாலத்தில் என்னதான் இலங்கைக்குள்ள பிரச்சனை இருந்தாலும் செய்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்று ஒரு தமிழ் சமூகத்தை ஒரு தமிழ் சமூகத்தினுடைய பொக்குஷமா இருந்தது கல்வி அந்த கல்வியை சிதைத்து விடுகின்ற ஒரு முறைமையை அதாவது சமூகத்துக்குள்ளிருந்தே அதை சிதைத்து விடுவது என்றால் அது ஒரு சமூகத்துடைய கல்வியை அதிலிருந்து பறித்து விட்டால் அது தனக்குள்ளேயே சிதைவுகளை சந்திக்கும் அது அசுதரமான சிதைவுகளை அது சந்திக்கும் அது தாயத்தில் இப்பொழுது அவலமாக அரங்கறி கொண்டிருக்கிறது கடந்த பன்னெண்டு ஆண்டுகளாக தமிழ் கல்வி என்பது சிதைக்கப்பட்டு மூன்றாந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் அதாவது முதல் நிலையில் இருந்து நாங்கள் இப்பொழுது முஸ்லீம் சிங்களம் தமிழ் மூன்றாம் நிலைக்கு கல்வி நிலையில் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் மிக மோசமா இதற்கான எந்த விதமான ஒரு முன்னெடுப்பும் கடந்த பன்னெண்டு ஆண்டுகளாக
தங்கநிலை சமூகம் வந்து வேறு ஒன்றுக்கும் போராடல என்ன தங்கநிலை சமூகம் அது இன்னொருவரோட தங்கநிலையில் வந்து நிற்கும் இந்த தங்கநிலை சமூக கட்டமைப்பு என்பது தமிழரிடம் கடந்த பன்னெண்டு ஆண்டுகளாக சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதால் நுண்கடன் பொறி என்று பல பொறிகளை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் சரி இந்த இந்த தங்கநிலையிலிருந்து தமிழ் சமூகத்தை தற்காத்து நகர்த்துகின்ற ஒரு பொறிமுறை தமிழ் கட்டமைப்புகளிடம் அல்லது தமிழ் பா செயற்பாட்டிலும் ஒரு பார்வையாக இருக்கிறதா அதுக்கான முறைமை இருக்கிறதா இல்லை நாங்கள் இங்கிருந்து ஒத்தாசைகள் செய்வது என்பது வேற ஒரு தங்கநிலை சமூகத்திலிருந்து ஒரு சமூகத்தை முழுமையாக மட்டு கொண்டு வருவது என்பது ஒரு சமூகம் சார்ந்து ஒன்று முகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒரு கட்டுமான செயற்பாடு அதுக்கான வடிவம் ஒரு காலம் இன்னும் உருவாகவில்லை அதுக்கான பார்வையும் அதுக்கான முன்னெடுப்புகளும் உருவாகல இன்னொன்று இருக்கிறது தலைமைகள் என்பது வறுமையாக மக்கள் போராட்டங்களில் வந்து கலந்து கொண்டு வருவதில்லை தலைமைகள் தலைமைகள் என்பது மக்களை வழிப்படுத்தி நெறிப்படுத்தி போராட்டங்களை அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி அது ஒரு நிகழ்ச்சியினருடாக நகர்வதுதான் அதாவது அந்த நிகழ்ச்சிகளில் சொன்னேன் மூன்றாவது விஷயம் இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டு வருவது கல்வி ரீதியாக சிதைக்கப்பட்டிருக்கும் தங்கநிலை சமூகமாக மாற்றப்பட்டிருக்கும் என இளைஞர்களுடைய வறுமைக்கு கொடுக்குகளே அதிகமாக இருப்பவர்கள் இன்றைக்கு தமிழ் சமூகம் தான் மிக மோசமான பாதிப்புடன் இருப்பவர்கள் அதுல தென்தமிழகத்தில் இருப்பவர்கள் மிக மோசமான நிலையில் இருக்கிறார்கள் இது மூன்றாவது விஷயம் இருக்கிறது ஒரு தமிழர்களுடைய தாயகம் நிலப்பரப்பை இது இது இன்று உருவானது இல்லை இலங்கை சுதந்திர அதாவது சிங்கள தேசம் சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னரே டட்லி சென்னாயக்கா வந்து டி எஸ் என் நாயக்கா வந்து பிரித்தானியா இருந்த காலத்திலேயே காணி அமைச்சர் காணி அமைச்சராக இருந்தவர் டி எஸ் என் நாயக்கா அவர் அவர் இந்த தமிழர் காகத்தில் நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு குழந்து சிங்களர்களை குடியேற்றி விட்டு அந்த குடியேற்றியவர்களுக்கு முன்னால் பேசுகிறார் எங்களுடைய வெண்காட் அதாவது எங்களுடைய ஒரு காப்பரங்களாக நீங்கள் தான் இப்பொழுது வந்திருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த இந்த புதிய இடங்களில் நீங்கள் இதுகளை சவால்களை எதிர்கொள்ளலாம் துன்பையிலே எதிர்கொள்ளலாம் ஆனால் நாளை உங்களை பற்றி இந்த சிங்கள தேசம் பேசும் என்றால் எங்களை காத்து நின்ற காவல் அரங்கலாக முன்னரங்களாக ஒரு வெண்காடாக நீங்கள் தான் தாக்கப்படுகிறது அவர் அப்பவே பேசுறார் நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அப்ப இதை இன்று வரையும் புரிதலுக்கு உட்படுத்தாத ஒரு சமூகத்தை நாங்கள் இருக்கோம் அது ஒரு விஷயம் அப்ப இதுல என்ன விஷயம் சொன்னால் இதே டி எஸ் என் நாயக்கா தான் ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடைய பின்புலங்க அப்ப இந்த டி எஸ் என் நாயக்கா பின்னதான் ஜனாத பிரதமராக ராபத்தில் இப்ப ஆனால் ஒரு பிர இதே அது தட்டியிட மாறுவது இந்த காணி வைக்கு இப்ப இந்த குடியேற்றம் தமிழர் நிலப்பரப்பை மாற்றியமைப்பது என்பது நாற்பத்தி எட்டுக்கு முன்னரே நான் நடந்தறி கொண்டிருந்த விஷயம் ஆகவே அது அப்ப இப்ப அதுக்கு பின்னர் அது கூட வீரியம் பெற்றிருக்கு பேரம் இப்ப இன்றைய காலத்துல இப்ப வந்து தமிழருடைய நிலப்பரப்பை முழுமையாக கழிவுறைஞ்சுகின்ற வேலைகள் மிக வேகமாக துரிதமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் அதை பற்றி நாங்கள் பேசுவதும் இல்லை அதை பற்றி அதை என்ன செய்வது என்பது வந்து ஒருமுறையா ஒரு விதமான ஒரு ஒரு மார்க்கமும் முன்னெடுப்பும் உங்களுக்கு கிடையாது அப்ப இந்த மூன்று நடைபெற்று விட்டதன் பின்னர் எதை பற்றி நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம்ன்றதா எனக்கு புரியாத விஷயம் என்னன்னா இந்த மூன்று இழந்து விட்டதன் பின்னர் நாங்கள் யார் எதிர்த்தர போறாரு எங்களுக்கு சரி இப்ப எங்களுக்கு தரவார் என்று இருக்கக்கூடிய எவரும் இந்த மூன்றுள்ள மிருகங்களை பாதுகாப்பதற்கான எந்த ஒரு உத்தாசைகளும் வழங்குறாங்களா அல்லது அந்த உத்தாசைகளை பெருகும் நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அவை இதுல என்ன விஷயம் சொன்னால் நாங்கள் இப்போ ஒரு அரசியல் பேசுகிறோம் என்னன்னு சொன்னால் உண்மையான புறநிலைகளை தவித்து விட்டு எங்களுடைய பேச்சுவார்த்த காலத்தில் பாத்தீங்கன்னா முதல் ஒன்று நடக்கும் சொல்வார்கள் அதாவது உடனடி தீர்வுகள் முதல் முன்னிலைப்படுத்தப்படும் ஏன்னா உடனடி தீர்வு என்பது இந்த மூன்றையும் மையப்படுத்தியது தான் இது எங்களுடைய மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை கட்டி எழுப்புவது அவருடைய வாழ்வாதாரங்களை தக்க வைப்பது இந்த அவர்கள் இருந்த அவர்கள் எல்லாம் இல்லாமல் நாங்கள் எந்த இதை கொண்டு போகணும் அப்ப அதுக்கான உத்தாசையை தேர்தல் இப்ப பேச்சு பேச்சுவார்த்தையில முதல் சொல்லப்பட்ட விஷயம் எங்களுக்கு உடனடி தீர்வுகளுக்கு காசு வேணும் உடனே நூறு வயதோடு மாநாட்டை வைக்கணும் சொல்லிக்கணும் எண்பது மில்லியன் டாலர்களை மில்லியன் டாலர்களை உடனடியாக தர வேண்டும் ஆனால் ஒரு சதம் கூட அதுல வரவில்லை இது நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இதே இதுல நாங்கள் சுவிட்சர்லாந்து இருந்த பொழுது அப்ப அப்பொழுது நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை இருந்து விலகி இருந்தோம் நீங்கள் ஒன்றும் செய்வதாக காணலிட்டு விலகி இருந்த பொழுது சுவிஸ் வெளிவார அமைச்சர் இருந்து வந்த மூத்த அதிகாரி இறுதி வச்சு வறுத்து எடுத்தார் ஒரு ரெட் அதை சொல்லுது ரைட் ஆக்ட் என்று அதை வாசிக்கிறார் எங்களுக்கு நான் ஏபி என்று வாசித்தார் அப்ப ஒரு கேள்வி தான் கேட்டது அவர்கிட்ட இங்க வாங்கோ இவ்வளவு கிடைக்கிறீங்க ஆறு மாசத்துக்கு முதல் எங்களுடைய மக்களுடைய உடனடி தீர்வுக்கான ஒரு பரிகாரமாக நீங்க ரெண்டு மில்லியன் டாலரை சுவிசில இருந்து தர்றா சொன்னீங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு சிலரும் கொடுக்கவில்லை நீங்கள் அதுக்கு அது வேர்ல்ட் பேங்க் தான் அதுக்கு கஸ்டோடியனா போட்டது அது கூட கொடுக்கல அப்புறம் வந்து இதை கலைப்பீங்க முடிச்சு பார்த்துட்டு போட்டார் இதுல என்ன விஷயம் சொன்னால் இந்த சர்வதேச உலகம் இப்படித்தான் 
ഉടനടി നിവാരണം അതൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പാക്ക് ഉടനടി നിവാരണം ഉടനടി നിവാരണത്തെ ആറുമാസമാണ് കൂടെ അത് കാശു വരവുമില്ലേ നട വരവുമില്ലേ ഏതൊരു മുതിർന്ന പൊടുത്തുന്ന സുനാൽ എന്നുള്ള മക്കൾക്കാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യവില്ല എന്ന് സുനാൽ അത് കുറിപ്പില്ലായിരുന്നു വരുന്നത് ആണാൽ ഇത് മൂന്നുമില്ലാമൽ അവർ വേറെ തെരപ്പൂർ ഞങ്ങൾ മണ്ണ് കിടന്നില്ല മണ്ണ് കിടന്നാൽ പുറം ഇത് തെരപ്പൂറുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ഇപ്പോ എന്ന് സുനാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പിടിയാണ് ഉള്ളത് താഴത്തിലുള്ളത് അവ അരസിയൽ പേശുന്ന പ്രണയിൽ കൂടിയവർക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും തപ്പ വിട്ട് കൊടുക്കും സുനാൽ താഴത്തിൽ കൂടിയ പ്രണയിലേശലെ തക്ക വെക്കുന്ന മുറമയിൽ താങ്കൾ ഉണ്ടാക്കി ഇല്ല എന്നത് പോയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇത് വരും ഒരു സാപക്കേട് ഉണ്ട് രണ്ടാ വിഷയം ഇതിക്ക് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഉറവ് നടലും വന്ന് കേൾക്കാൻ ഇത് വാക്കെടുപ്പെ പറ്റി എന്നുണ്ട് ഒരു പൊതു വാക്കെടുപ്പ് നടന്നപ്പോഴാണ് നല്ല വിഷയം അത് കരപ്പുറം എന്റെ കരപ്പുറം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും കൊണ്ടുപോകാത്ത ഒരു സർവീസിന്റെ വാക്കുകൾ നടത്തപ്പെടുവാണെന്ന് സുനാൽ അത് തെളിവാഹം കൊണ്ട് നടന്നാകാൻ വേണ്ടും അത് കാണാൻ പുറം ലേഖനം ഏറ്റുപോകണം അത് നീണ്ട പടിമുറയില്ല പത്ത് പടിയെ കടന്നാൽ പത്താം പടിയിലാണ് ചില സർവീസിനെ വാക്കെടുപ്പ് സാധ്യത അപ്പൊ എന്നാൽ മുതൽ പടി രണ്ടാം പടി മൂന്നാം പടി നാലാം പടി അഞ്ചാം പടി ആറാം പടി എന്നതിനെ പറ്റി ആരും പേസുള്ളതോ ഇല്ല അത് കാണാൻ മീച്ച് എന്ന് നടപറുകളോ ഇല്ല അത് ഇത് മാത്രം പത്താം പടിയിൽ പോകാൽ മൂല സ്ഥാനത്ത് ഇത് കിടക്കുമ്പോൾ അത് ഇത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നടക്കാതെ ഇപ്പോഴത്തെ പല പടിയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടന്നു കയറിയത് ഇപ്പൊ 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 ഒരു പുതിയ വിഷയം പേസപ്പെടുന്നത് ഇതിക്ക് പിൻ ഇത് എങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിച്ചേക്കും ഇതിനുടിയ മുഴുമയാണ് തിട്ടമിടൽ എന്നെ വെറുമയാക ഇത് ഇതായിരിക്കുക അതൊക്കെ നാ ഇപ്പൊ പതിച്ചുള്ള വെറുമ്പേല തീര വിസാരിച്ച് മുഴുമയാക എന്റെ പിന്നെ പേശല ഉണ്ട് രണ്ടാ വിഷയം എടുക്കുന്നതിനാൽ അവരവർ ചെയ്യുന്ന മേച്ചികളിലാണ് നാങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മെക്കാനിസം തപ്പ് ഇത്രയുണ്ട് ചൊല്ലുവായിരുന്നു സുനാൽ ചെറുകൂടുകൊണ്ട് സവാൾ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് സുനാൽ അത് അത് ഉണക്ക് ഒരു പാലിപ്പാകരുത്താൽ നീ പെരും കൂടെ കീറ് അന്ന് കീറുന്ന കെട്ടിത്തന മുന്നോട്ട് എടുക്കണം അന്ന് പെരുങ്കോട്ട കീറുന്ന ചെറുകോട് കാണാൻ പോകും അത് ഒരു വരാളുകൾക്ക് പാലിപ്പ് വന്നിടും ഈ ഒരു സേട്ട്പാടുകൾക്ക് പാലിപ്പ് വന്നിടുമ്പോൾ നമ്മൾ അച്ഛം പൂർവമായിരുന്ന ഒരു ഇനത്തിനുടിയ ഒരു ഒരു ഇക തലയിനം വേണ്ടി ചൊല്ലുവായിരുന്നു ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാങ്ങൾ ഉണ്ട് പാട്ട് ഇതെന്നുണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് അതിനേരം അന്ന് മുയർച്ചിയെ കടന്നും അന്ന് മുയർച്ചിയിൽ പാതിപ്പിരുക്കുന്നത് അന്ന് പാതിപ്പെ കടന്നും ഇത് ഇവാറ് നകത്തുവത് എന്നിട്ട് ചിട്ടമുടൽ എന്നിടം ഇരുന്നാക വേണ്ടും ശ്രീ അപ്പം ദേശീയത്തിനമേട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെ പാത്രക്കാം അവർക്ക് ഒരു ചിന്ന കൂടുണ്ട് ഒരു വാതിൽ സവാൽ എന്ന് സുനാൽ അവർക്ക് പകലൊരു തിരികെ കൂടെ കയറി ഇത് ചിന്ന കൂട്ടെ കാണാൻ പറ്റി പോലുവാൻ അല്ല അത് അത് അവർ കറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു പാടം അവയെ ഇന്ത്യ അടുത്തിലെ നാങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തെ തുറന്നു പിന്നെ ഒരു മുറ ഒരു ചിഹ്നനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 തുറയ തുറയസാർ പുറപ്പാടം പോയി പേശുകാർ ദേശീയത്തിലമേട്ട് അപ്പൊ ഒരു അവരുടെ സുരേഷാണ്ട് വെളിയേക്ക് കുടിയവരുടെ പറ്റി പെരിയ കുറെ വെക്കാൻ ഇപ്പിടി അവരെ പറ്റി ചൊല്ല എല്ലാവരെയും കേട്ട് തീർത്തി കൊണ്ടാൽ അതിന് പുറകെ ഒന്നും ചൊല്ലവില്ല ഇവർക്ക് അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്നോട് അവിടെ ചെന്നത് പുറകെ കൂടെ കുറെ താണാശിൽ ചെന്ന് ചെന്നതാണ് അപ്പൊ എന്നെ അവർക്ക് ആണെങ്കിലും നടപടിക്ക് എടുക്കോ എടുപ്പേനുണ്ട് നീ പാത്രങ്ങളാണ് ചെന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏഴ് സുനാൽ നിങ്ങൾ അവരെ പാത്ത് പൈപ്പ് പയപ്പുറയും കാരണം അവരും കൂടുതലും പാക്ക സുറപ്പായി എങ്കിലുണ്ട് പയമും കൂടെ മന്ത് വിട്ടത് അതേ കൂടെ മുതലാത് സിക്കൽ ഇപ്പ അവർ ഉങ്കളുടെ ഇവിടെ പീതി ഉറവാക്കുന്നുള്ളത് എന്നെ ചെയ്ത് വിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടിൽ അവർ അവർ സുരപ്പാക ഉണ്ടായിരുന്നു ഉങ്കൾക്കുള്ള ഉള്ളു വാങ്ങുന്നു ഇല്ലേന്ന് സുന്നാൽ അവരെ കടന്ന് എവ്വാറ സേപ്പാടുകൾ എന്ന് ചിന്തിയങ്ങൾ അവർ അവർ ഇങ്ങോട്ട് സേപ്പ് സ്വന്തം സേപ്പാട്ടിനോടാകെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ചിന്തനയും കൂടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പൂർവ്വം മാറി ചിന്തിക്കും അതാണ് ഇപ്പം ശരിയാണ് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്ന് തവറായി എടുക്കേണ്ട അത് എടുത്തു വെച്ച് ഞങ്ങൾ പേശിക്കൊണ്ട് പോലെ ഒരു പ്രതിഷേധനമില്ല അത് നടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ചിന്ന തവറെ തൂക്കി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മീത് പളി പൂർണ്ണം ഇവർ മീത് പളി പൂർണ്ണം ഒരേ കേൾവി ഇരിക്കുന്നതാണ് അവരെ വിട്ടു പോകാം നാം സുരപ്പായി ഇങ്ങനെ അവർ കാണാൻ പോകാറ് അവളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വരുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി ഒരു ഒരു വിഷയം തവറായി എടുക്കുന്നത് അതാണ് പാതി പെരുക്കുന്ന ചിന്ത അതെ കടന്ന് അത് പാതിപ്പങ്ങളെ വന്നടയാവളും അതെ കടന്ന് അത് ഇത് ഇത് കളത്തെ നടത്തുവർക്ക് നാങ്ങൾ എന്ന് ചെയ്യ പോകുറോ അതാ കേള്ളി എന്ന് നാങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യ പോകുറോ നാങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന മനസ്സിനാ
பயங்கர கேட்ட கேள்வி வேற இந்தியா இந்தியா எங்களுக்கு ஆனதை தருமா தந்திருந்தால் நாங்கள் இங்கே இவ்வளவு தூரம் எதிர்த்திருக்க மாட்டோம் இந்திய ஒரு சின்ன சம்பவத்தை சொல்லுகிறேன் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு கலாச்சார மண்டபம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அறுபது லட்சமோ ஒரு கோடி கோடி கணக்கில் காட்டியிருக்கு இந்தியா கட்டிவிட்டு இப்ப அதை யார் பராமரிப்பது என்பதில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கு அப்ப யான் வைது சம்பந்தமாக ஒரு ஒரு முக்கியமான இலங்கை அவர் வந்து பேசி இருக்கிறார் இலங்கை சிங்களத்தினுடைய ஒரு முதன்மையானவர் வந்து அவர் கொஞ்சம் இனவாதி தான் பேசிய பொழுது அவர் பேசிய பொழுது இப்ப யாழ் முதல்வரும் இது இப்பொழுது இல்லை சில காலங்களுக்கு முன்னர் நடந்த விஷயம் அப்ப யாழ் மு நகரம் முதல்வர் போயிருந்தது இல்லை இந்தியாவினுடைய அனுசரணையுடன் நாங்களே இதை பராமரிக்கும் நகர சபையை பராமரிக்கும் என்று சொன்ன பொழுது இல்லை இல்லை நீங்கள் இந்தியாவுடைய அனுசரணை எல்லாம் நம்பி நீங்கள் இதை எல்லாத்தையும் முன்ன இல்லாத இது ராணுவம் தான் இப்ப இது என்ன சொன்னா அந்த கலாச்சார மந்திரத்தை பராமரிக்கிற பொறுப்பையும் ராணுவத்தை கையளிக்கணும் இந்த முயற்சி தான் இல்லை இது நடக்குது அப்ப நடந்தால் இல்லை இல்லை நாங்கள் பராமரிக்க வேண்டும் இவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி ஒன்று சொன்னா இந்த கூட்டத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய துணை தூதரத்தினுடைய தூதுவரும் அங்க இருக்கிறார் இந்தியாவுடைய துணை தூதரத்து தூதுவர் அப்ப இவர் சொல்லுகிறார் இந்தியா இதை இந்தியாண்ட இதெல்லாம் நம்பி நீங்கள் போயிடாத அதெல்லாம் சரிவராத அதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை என்று சொல்ல பொழுது தூதுவர் அதை கேட்டு சிரித்துக் கொண்டிருந்தது அவ்வளவுதான் அதை செய்தது அவர் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை நாங்கள் அதுக்கான தொடர்ந்து இதற்கான நிதி அனுசரணையை வழங்குவோம் இதை பராமரிப்பதற்கு இந்த மாணவர் சபையை அதை பராமரிக்கலாம் அவர்களுக்கான ஒத்தாசையை நாங்கள் வழங்குவோம் என்று அவர் அடித்து சொல்லிக்கலாம் அவர் சொல்லவில்லை அவர் சிரித்துக் கொண்டே இருந்தாராம் அதுல என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் இந்திய தரப்பில் இப்படித்தான் இருக்குது தாங்கள் கட்டிய இதே யாரை பராமரிக்க விடுவது என்பது கூட ஒரு காத்திரமான முடிவு எடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் தான் அன்றைக்கு அந்த அந்த கூட்டத்தில் நடந்து வருகிறது இது என்னுடன் நான் ஒருவர் எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சொன்னேன் சொன்னேன் சிபிஐ அதிகாரி என்று ஒருவர் சொன்னது நீங்களா எடுத்துருவீங்களோட இப்ப நான் இப்ப சொல்றேன் உங்க இடத்தை விட்டுருவோம் சரி இடத்தை தரமாட்டாங்க என்றது அவர் அண்டை சொன்னார் அதுக்காண்டி வேறு எதுவும் தருவார்கள் என்று சொன்னால் அதுக்கான பொருநிலைகள் எப்பொழுதும் இன்னொருவர் தருவார் இப்ப எனக்கு ஒரு சமயத்தில் ஒருவர் இதுல வந்து சொன்னார் இந்திய படைகள் ரங்கு மாயு என்றார் என்றால் இப்படியான அனுசரணையவாதிகள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அவர் ஒரு காலத்துல இங்க வந்து தான் தான் பெரும் தேசியவாதியாக இந்த டக்கு முதல் பின்னர் தன்னை அடையாளப்படுத்தினார் அப்பவே அவர் ஆரண்டன தெரியும் அதுக்கு முதலே ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு முள்ளி வாய்க்கால் இருந்த பொழுது ஒரு மார்ச் மாதம் என்னை மூவர் வந்து சந்தித்தார் சந்திச்சுனால இந்த போராட்டங்கள்லாம் தப்பு இதெல்லாம் தவறு ரெண்டு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் என்னோட பெரும் வாதம் அதில் இதுவரை எனக்கு தெரியும் ஒருவர் வந்து எண்பத்தி எட்டு கடைசி பகுதி அவர் முன்னாள் ஒரு உறுப்பினர் ஆயத்துக்கு சென்று அவர் ஒருவர் சேர்ந்து நின்றார் சேர்ந்து நின்றதன் பின்னர் அவர் போர் முடிவட்டவுடன் கொழும்பு விமான நிலையத்தில் அவர் வெளியில ஊராக்களை காட்டி கொடுத்து வந்திருந்தார் அதெல்லாம் நடந்த அதில் அந்த அந்த ஒருவர் அதில் இருந்தார் இன்னொருவர் இப்பொழுது தமிழகத்தில் போய் ஆர்ஆர்எஸ் கூட்டங்களில் முதன்மையானவராக இருக்கிறார் அவரும் வந்து ரெண்டு பேரும் தான் பேசினார்கள் அப்ப அந்த பின்புலத்தில் இருப்பவர் வந்து இப்ப எல்லாடா சொல்லி கொடுத்தார் இந்திய படைகள் தான் அவன் எனக்கு விளங்கவில்லை அவரை பொழுது பாதுகாப்பு அமைச்சரான அப்ப இப்படி எல்லாம் நடக்குது நிறைய விஷயங்கள் நடக்கல அதுல பின்புலங்கள் என்ன இப்ப ரெண்டு இன்னொன்று சொல்லு புலத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பல அங்கங்கள் பல நபர்கள் இரண்டு அணிகளுக்கு நிறைய உள்வாங்கப்பட்டிருக்கார் ஒன்று குறைந்த அளவில் பக்கத்து நாட்டுக்கும் பெரிய அளவில் பிராந்திய சக்திகளும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்கள் நெறிப்படுத்தப்படுகிறார்கள் வழிப்படுத்தப்படுகிறார்கள் சொல்வதை செய்கிறார்கள் இதெல்லாம் நடக்குது நான் இதை பல முறை சொல்லி இருக்கிறேன் புலனாய்வு என்பதனுடைய உச்சம் நான் இதுல யாரையும் குறிப்பிட்டு அடையாளப்படுத்தி பேச விரும்பவில்லை அவர்கள் சொல்லலாம் சில நிகழ்ச்சிகள் கொடுக்கப்படுகிறது சில அதை செய்து முடியுங்கள் என்று வழங்கப்படுகிறது இது சார்ந்த நெருக்கு வாரம் எனக்கு நிறையவே இருக்கிறது நிறைய இருக்கிறது எனக்கு இந்த நெருக்கு வாரம் இப்படியானவர் தான் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து இருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் யார் எதற்காக செய்கிறார்கள்னா தெரியும் அதை விட்டுருவோம் ஆனால் இதை கடந்து ஒரு தமிழ் தேசியம் நகர்ந்தாக வேண்டும் என்று என்ற விருப்புடைய நாங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளணும் இப்ப இவையில பற்றி பேசிக்கொண்டிருப்பது அவர்களுக்கான வேலை இல்லை யாராக இருந்தாலும் நான் இப்ப திரும்பி சொல்றேன் இப்ப இருக்கிற வட்டுக்கூட்ட தீர்மானம் சம்பந்தமாகவோ ரெண்ட பற்றியோ அதை பற்றி நான் எதுவும் பேச இடக்கட நான் வலியுறுத்தினா அதை அதை பேச வேணும் நிறைய பேர் கேட்க சொல்றேன் என்றால் எனக்கு அது இந்த முழுமையான தீர விசா தெரியாதவரையும் இல்லை நான் இப்ப அதை கடந்து இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை தான் சொல்லி கொடுக்கிறேன் அப்ப இது சம்பந்தமா கவனமா இருந்து கொள்ளுங்கள் பலர் நல்ல விஷயமா தொடர்பு கொள்வார்கள் பேசுவார்கள் அதை விட்டுருவோம் இப்ப இதை கடந்தும் தமிழ் தேசியத்தை நகர்வது எவ்வாறு என்பது எங்கள் எல்லாட்ட கையில இருக்குது அதை ஒன்று சொல்றேன் விமர்சனத்தை தாத்துவோம் தேசிய தலைமை
அளவுக்கான விவரங்களை நான் முழுமையாக திரட்டுவதற்கான அதாவது நூறு சதவீதம் அதை தீர விசாரித்து நான் அறியவில்லை அதுக்கான இன்னும் பல பக்கங்கள் எனக்கு தேவைப்படுகிறது அதை சம்பந்தப்பட்டவருடன் பேசிக்கொள் பேசிவிட்டு பேசுகிறேன் ஆனால் ஒன்றே தான் திருப்பியும் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முதலும் இப்ப இருக்கக்கூடிய அவரை நீங்க தொடர்புபடுத்தாதீர்கள் தேவை செய்து அவர்களை தனிநபர்களாகவே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அது நானாக இருந்தாலும் தனிநபர்கள் தான் ஆகவே நான் வந்து அதனுடைய தொடர்ச்சி அவர் சொன்னதை அவர் உருட்டையும் கொடுக்கல அவர் மௌனிச்சு அவர் மௌனிச்சது அவர் கடை திறக்கும் வரையும் திறக்காட்டில் அந்த கடைக்கும் பின்னால் இருக்கக்கூடிய அவர் நாங்கள் யாராவது இருக்கலாம் முன்னுக்கு இப்பவும் சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் அதுவும் புரிந்து கொள்ளணும் ஆகவே நான் என் எனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை நான் அதோட என்னை தொடர்புபடுத்தி நகர்த்துவதற்கு நான் நகர்த்துவதற்கு பொறுப்பு நான் தான் அதுக்கான எல்லாம் நான் தான் எடுக்கணும் அதே மாதிரி எல்லாரும் அவர் அவர் தான் சார்ந்தவர்கள் அவர்கள்லாம் புறப்படுக்கலாம் தயவு செய்து எவரும் வந்து முன்னேறு நான் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இதை செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிற உரிமை யாருக்கும் கிடையாது அதை மாத்திரம் நான் உறுதியாக சொல்லுறேன் அது நாங்கள் முதல் ஏன்னா நாங்கள் சில தேவையில்லாமல் தொடர்ச்சிக்கு அனுமதிச்சு முன்னிருந்த வீர வரலாற்றை நாங்கள் இப்ப சிறுமைப்படுத்துகிறோம் அது செய்து விட வேண்டாம் ஒரு தரம் தேசியத்துல உண்மையான கட்டு உறுதி கொண்டவர்களாக இருந்தால் தயவு செய்து யாராக இருந்தாலும் அது எவ்வளவாக இருக்கட்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய எந்த செயற்பாட்டையும் எந்த செயற்பாட்டங்கத்தையும் முன்னால் இருக்கக்கூடிய கொண்டே கொடுக்க வேண்டாம் இப்பொழுது நாங்கள் பல கட்டமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பின்னர் உருவாக்கணும் அதுக்கு தேசியத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்கோ சத்தியமா கிடையாது நான் தெளிவா சொல்றேன் உருவாக்கினவர்கள் உருவான நாங்கள் அந்த செயற்பாட்டை கட்டமைப்பதற்காக உருவாக்கப்படவையாக பார்க்கலாம் கூடிய என்ன தேசிய கிழமை சொன்னீங்க அவருக்கு தெரியுமா அப்படி நடந்தது தெரியாது ஆகவே அவரோட வெள்ளத்தையும் தொடங்க கூடாது ஏன்னா தொடுத்த ஒண்ணு சொன்னால் உண்மையாக தாங்கள் தமிழ் தேசியத்தை மிக ஆழமாக நேசிப்பவர்களாக இருக்க முடியாது ஏன்னால் அவர் நெறிப்படுத்தி அவர் தானே மௌனித்தவர் குறைவு நின்றதாக ஒரு தொடர்ச்சி வர முடியும் முடியாது அது மௌனித்தா மௌனித்ததான் அது அது அந்த வீர வரலாறு அத்துடன் அவடத்தே நிற்குது அதை அங்கேயே விட்டுருவோம் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் தொடர்ச்சி எழுத வைக்கிற ஒவ்வொருவரும் அது அதுக்கு அதுக்கான ஒரு உரிமை கிடையாது ஏன்னா அவர் சிஓ தரையில யாருக்கே தரையில அவே அது அதை முதல் தெளிவாக வந்து அவே அந்த இதுல உணர்ந்து தொடர்பு படுத்த வேண்டாம் யாரையும் இப்பொழுது செய்யப்படுகிற முயற்சி எல்லாத்துக்கும் அவரவரா பொறுப்பு அந்த ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பு தான் பொறுப்பு அவர்கள்லாம் பதில் சொல்லி ஆகணும் அவர்கள் எந்த ஒரு முகாந்திரத்திலே நான் அதனுடைய தொடர்ச்சி என்னிட கேள்வி கூடாது ரெண்டெல்லாம் கிள்ள முடியாது நான் தாயத்துல ஒரு நன்னிதி சோழ் உண்டவர் அவரோட போய் நாங்க முறையிடலாம் முறையிட்டம் தான் அவர் தீர்வு தருவார் அவர் பெட்டி வச்சிருந்தவர் ஒரு ஊர் ஊரா நீங்கள் உள்ளக ரீதியாக உங்களுடைய தீர்வுகளை பெற முடியவில்லைன்னா எனக்கே நேரடியாக அறியத்தரலாம் அதுக்கான தீர்வை நான் தருவேன் அது அவருடைய அது மன்னிதி சூழல் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நாங்கள் இப்ப யாரிடம் போய் எதிர்பார்க்க கூடாது ரெண்டாயிரம் தீர்வு தரையில் என்று எதிர்பார்க்கக்கூடாது அது அந்த சூழலுக்கான ஒரு பெரும் வலிநிலை அந்த வலிநிலையை பெயர்த்து விட்ட பிறகு நான் முதல் தொடங்கினதா ரெண்டாயிரத்தி வரலாறுகளை நாங்கள் இன்றைக்கு விரும்பிய மாதிரி மாத்திருவோம்னு பயம் வந்த எழுதுகிறவர்கள் வேணும் ஆனா வேண்டும் என்று எழுதிய சிரிப்பவர்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறார் அது அது அந்த இடத்துல தான் எனக்கு மிக கவலை வரும் என்று சொன்னால் அது எல்லாம் அவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்றால் நாளைக்கு எல்லாத்தையும் மாற்றி விட்டு போடுவார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு பல இடங்களில் வெளியிடப்பட்ட பல இப்போ நூல்களும் சரி பத்திரிகைகளும் சரி இப்பொழுது அனைவரும் பார்க்கக்கூடிய முறையுமே இழுக்கிறது பல இடங்களில் அதை கரவேற்றுகிறார்கள் அது நல்ல விடயம் அது 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 அவைகள்லாம் சாட்சியமாக இருக்க போகிறது ஆனால் இதை கடந்து நீங்க சொன்ன இந்த முக்கியமான விஷயம் பேசப்பட்ட விஷயத்துக்கு என்னிடம் பதில் இல்லை வெளிப்படையாக சொல்றேன் அதை தீர விசாரித்து அறியவில்லை அதனால நான் மலப்பவம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இல்லை தீர விசாரித்ததன் பின்னர் என்னோட நூறு சதவீதமான பதில் கிடைத்தது நான் அதை பற்றி பேசுறேன் நிச்சயமாக ஒரு சாராம்சமாக நீங்க சொன்ன ஒரு விடயம் அதாவது மொழி வாய்க்கால் அந்த மௌனிக்கப்பட்ட எங்களுடைய ஆயுத போராட்டத்தோடு தேசிய தலைவருடைய வழிநடத்தலான அந்த அவர் அவர் பொறுப்பு கூறிய அந்த போராட்டத்தின் பக்கங்கள் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றன அதன் தொடர்ச்சியை யார் முன்வைத்திருந்தார் யார் முன்னகத்துவது என்று சொல்வதில் உண்மை இல்லை யாரையும் அதாவது ஒவ்வொருவரும் அவருடைய செயலுக்கு அவரவரை பொறுப்பு என்று சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் அது அமைப்புகளாகட்டும் நபர்களாகட்டும் அந்த வகையில் நாங்கள் அவர்களை வரலாறை எங்கள் வழிகாட்டி என்று சொல்லி அவர் சொன்னவரை வரலாற்றின் வழிகாட்டுதலாக பார்க்கலாமே ஒழிய அவரை நாங்கள் அந்த கற்பிதங்களை பெற்றுக்கொள்ள ஒழிய அவருடைய தொடர்ச்சி எழுதும் உரிமை எவருக்கும் இல்லை என்பதை அழகாக ஆணித்தரமாக சொல்லியிருக்கின்ற அந்த கற்பிதத்தை உங்களிடம் இன்றைய பொழுது பெற்ற நிறைவோடு நிகழ்ச்சியை நிறைவு கொண்டு வருகின்றோம் நிறுவனா நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி காஜலையில் வரப்பு இற நிகழ்ச்சி எடுத்து வந்தோம் சிவகாலத்தில் எல்லோருக்குள்ளும் நிறைந்த குழப்பங்களை
இணைந்து சிறப்பித்த எல்லோருக்கும் ஏதேனும் ஒரு தரவை கொடுத்திருக்கும் அந்த நிறுவனருடைய பதில் என்ற நம்பிக்கையோடு அதற்கான விரிவான பதிலை பொறுத்தொரு பொழுதில் அவர் தருவார் என்றும் எதிர்பார்ப்போடு இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் இணைந்து சிறப்பித்தவர்கள் எல்லோருக்கும் உணர்வுக்கு உணர்வு பூர்வமாக எல்லோரும் உன்னதமானவர்களே அவர்கள் எல்லோருக்குள்ளும் தகித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பெருநெருப்பு தமிழ விடுதலை என்ற அந்த தாகம் அதற்கு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் தேடுகின்ற நியாயங்கள் தான் வேறுபடுகின்றன அல்லது ஒவ்வொருவரும் பார்க்கின்ற பாதைகள் அல்லது பார்க்கின்ற எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் தான் வேறுபடுகின்றன இவை ஒழிய உன்னதமான உணர்வுகளோடு எல்லோரும் இன உணர்வோடு பயணிக்கின்றோம் என்ற நம்பிக்கை இந்த தேசிய வானொலி ஊடாக இணைந்து கொள்கின்ற அத்தனை உறவுகள் மீதும் எங்களுக்கு உண்டு எனவே ஊடகமாக உங்கள் கருத்துக்களை எடுத்து வந்தோம் என்ற நிறைவோடு இன்றைய நிகழ்ச்சி வரப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது அவன் பெருமைக்கு அவன் இங்கு நிகரா